ഖുറൈബ് ദുആ ചെയ്യും മാതി ദു ആമീൻ പറയും നേരത്തെ രണ്ട് പേരും ദുആ ചെയ്തതും ആമീൻ പറഞ്ഞതും എന്തിനാണോ അതിന്റെ വിപരീതമാണ് ഇങ്ങനെ ആ മലക്കുകൾ കിയാം എന്നാണ് വരെ നമ്മുടെ കബറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടാമത് പുനർജന്മത്തിന്റെ കാലത്ത് കബറിൽ എന്ന മഹിസറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാലത്ത് അള്ളാഹു താലാന്റെ ഈ മലക്കുകൾ അള്ള ഏൽപ്പിച്ചതാണല്ലോ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച് എന്നാണോ റക്കീബ് അത്തീദിനെ നമ്മുടെ കൂടെ നിശ്ചയിച്ചത് അന്ന് മുതൽ ഇവർ നമ്മെ പിന്തുടരുകയാണ് മഹസറയിൽ കൊണ്ടുപോയി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് നിർത്തി കൊടുക്കുന്നത് വരെ അവർക്ക് സമാധാനമില്ല എഴുന്നേറ്റു കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു എവിടെ നിന്നോ കേട്ട ശബ്ദത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും വഴിയിൽ വെച്ച് പിന്മാറാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കുകയില്ല തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു മലക്കുണ്ട് കൂടെ റിക്കാർഡുകൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മലക്കുണ്ട് അവനെ മുന്നോട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മലക്കുണ്ട് കൂടെ റിക്കാർഡുകൾ ചുമന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റേ മലക്കുമുണ്ട് ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടി മഹസറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ വെച്ച് ദുന്യാവിൽ എന്തെങ്കിലും സങ്കീർണമായ വല്ല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടാൻ പോകുമ്പോൾ പലരെയും നാം സമീപിക്കാറില്ലേ ഉന്നത തലങ്ങളെ സമീപിക്കാറുണ്ട് ആ പ്രശ്നമൊന്ന് പരിഹരിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ പോലീസുകാരൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നാളെ എസ് ഐ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പന്തിയല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ പോലീസുകാരൻ വന്നിട്ട് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങ് വന്നുകൊള്ളാം സാർ പൊയ്ക്കോ പോലീസുകാരനെ വിടും പിന്നാലെ നാം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് എസ് ഐ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തും പക്ഷെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ദുനിയാവിൽ വൻകിട മേഖലകളിലേക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പോലീസ് അങ്ങ് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നു അവിടെ ചെന്നാൽ എന്നോട് മയമായി പെരുമാറുകയും എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും വേണമെന്നെ കുടുക്കി കളയരുത് നാം എത്തുമ്പോഴേക്ക് അത് ആ ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫോൺ വരുന്നു ദുന്യാവില് രക്ഷപ്പെടാം പലരെയും സ്വാധീനിക്കാം പലരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗമുണ്ടാക്കാം അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ അത് നടക്കുമോ ബാപ്പനെ സമീപിച്ചാൽ ബാപ്പ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമോ ബാപ്പ മക്കളെ സമീപിച്ചാൽ മക്കൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമോ എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഒരാളും ഒരാളെയും സഹായിക്കുകയില്ല ഒരു മനുഷ്യനവന്റെ വാപ്പാനെ കാണുമ്പോ ഓടിയൊളിക്കും ഉമ്മാനെ കാണുമ്പോ ഓടിയൊളിക്കും ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ കാണുമ്പോ ഓടിയൊളിക്കും അവരെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത പലതും ഇന്ന് പരസ്യമാകാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വല്ലാത്ത വഷളത്തരം തോന്നുന്നു അവരെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഓടിയൊളിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മക്കളെ കാണുമ്പോ വാപ്പ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വാപ്പാനെ കാണുമ്പോ മക്കള് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ബാപ്പ വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ മകനെ കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ജാമ്യത്തിനിറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതിന് പകരം എന്റെ മകനെ കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ മകൻ ചിന്തിക്കുന്നു എന്റെ വാപ്പാനെ കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ എന്റെ കുടുംബങ്ങളെ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെ കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് തമ്മാടികൾ ചിന്തിച്ചു പോകും ആരാണ് സഹായത്തിനുള്ളത് ദുനിയാവിൽ കൂടെ നടന്ന തോളിൽ കൈയിട്ട് കൊണ്ട് നടന്ന സ്നേഹപൂർവം പെരുമാറി നടന്ന എത്ര സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട് സ്നേഹാധിക്യം കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ കുഴിമാടത്തിൽ മറവ് ചെയ്യണമെന്ന് വസയത്തിൽ പത്രം എഴുതി വെച്ചവരുണ്ട് ഒരു ഭൗതിക കലാലയത്തിന്റെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് രാവിലെ കോളേജ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി പ്യൂണ് ഗേറ്റ് തുറന്ന് കടന്ന് ചെന്നപ്പോൾ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ കണ്ടത് ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്ന രണ്ട് മൃതശരീരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് 
ആ മൃത ശരീരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പരതി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഡയറി കിട്ടി ഡയറി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവസാനമായി അതിൽ എഴുതി വെച്ചത് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു എന്ന് ജീവിക്കണോ ഇവർ വിചാരിച്ചത് ആരും അറിയില്ല എന്നാ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം പുറത്തായി ആളുകൾ അറിഞ്ഞു ഒരു വഷളത്തരം അവരെന്ത് ചെയ്തു ഡൈനാമിറ്റ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്ന് നെഞ്ചിൽ വെച്ച് പരസ്പരം രണ്ടുപേരും കൂടി അങ്ങ് മുഹാനക്കത്ത് ചെയ്തു അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ആ ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ജീവിതം എന്തെന്ന് രുചിച്ചറിയുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ടുപേരും ഈ ലോകത്തോട് വിട്ടുപിരിയുന്നു നെഞ്ചിൽ വെച്ച് അത് രണ്ടും പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കൊണ്ട് അവരങ്ങ് മരിച്ചു കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ ചിഹ്നിച്ചതെറിയ മൃത ശരീരത്തിനിടയിൽ അവർ എഴുതി വെച്ചത് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മൃത ശരീരം ഒരൊറ്റ കുഴിമാണത്തിൽ മറവ് ചെയ്യണം അവരുടെ സ്നേഹമാണത് ഭൗതിക ലോകത്ത് അവർ സ്നേഹിച്ചതാ നിലക്കാണ് ഒരൊറ്റ കബറിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി വസീയത്ത് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ച സ്നേഹിതന്മാരില്ലേ ഇത്തരം സ്നേഹിതന്മാർ പരലോകത്ത് വരുമ്പ ശത്രുക്കളാണ് നീയാൻ എന്നെ പറ്റിച്ചത് നീയാൻ എന്നെ പഴപ്പിച്ചത് നീയാൻ എന്നെ വഞ്ചിച്ചത് ഞാൻ ഈ വിധത്തിൽ തരം താഴ്ന്ന് പോയത് നിന്നെ കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരസ്പരം പഴിചാരുന്നു നല്ല സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ അക്കീതയിൽ പഠിച്ചു വിശ്വസിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്നേഹിതനായി കിട്ടിയ ഒരാൾ തനിക്ക് എവിടെ നിന്നോ പകർന്നു കിട്ടിയ വിദ്യാത്തിന്റെ വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരെ തരം താഴ്ത്തുന്ന അമ്പിയാക്കളെ മോശമാക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന പൂർവീക കാലമായി മുസ്ലിം സമുദായം നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെ നിരാക്ഷേപം ചെയ്തു വന്നിരുന്ന കാര്യം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അത് ശുർക്കും കുഫുറുമായി ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമായി നടന്നിരുന്ന ആള് ഇപ്പോൾ അവന് കോളേജിൽ വെച്ചോ ബിസിനസിന്റെ രംഗത്തോ അവൻ കൂട്ടുപിടിച്ച തന്റെ സ്നേഹിതൻ കാരണമായി ആ ബിദ്രത്തിന്റെ വിശ്വാസം തന്റെ ഹൃദയത്തേക്ക് പകർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ പരലോകത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അത്തരം സ്നേഹിതന്മാർ പറയുന്നു ാരനെ സ്നേഹിതനാക്കി വെച്ചാൽ നാളെ പരലോകത്ത് പരസ്പരം ശത്രുക്കളായി മാറുമെന്ന് ഉപസ്ത്രീകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നാം സ്നേഹിക്കുന്നതും നാം കൂട്ടുപിടിക്കുന്നതും പരലോകത്ത് ശത്രുക്കളായി മാറുന്നവരെ അല്ല അപ്പോൾ ദുന്യാവിൽ പലരും ഉണ്ട് സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട് മക്കളുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോ അവിടെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഉപകരിക്കുകയില്ല സമ്പത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല മക്കളെന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല മക്കളെ കൊടുത്ത് ജാമ്യത്തിനിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതിനൊന്നും പറ്റുകയില്ല മലക്കുകൾ പിടിച്ച് തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക തന്നെയാണ് പോകുന്ന വഴിക്കൊന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാലും നടക്കില്ല ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം മുതൽ ക്യാമന്നാള് വരെയുള്ള കോടാനുകൂടി ജനങ്ങളെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കൂടെ അള്ളാഹു താര ധാരാളം മലക്കുകളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ റക്കീബോ അത്തീതോ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൂടെ എത്ര റക്കീബുണ്ട് എത്ര അത്തീതുണ്ട് ഒരൊറ്റ അത്തീതേ ഉള്ളൂ റക്കീബിനെ അള്ളാഹു ഡൈലി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ഈ സദസ്സിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന റക്കീബ് അല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള റക്കീബ് ഇന്ന് ഉള്ള റക്കീബ് അല്ല നാളെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന റക്കീബ് റക്കീബിനെ അള്ളാഹു ഡെയിലി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇന്നലെ ഉണ്ടായ അതീത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് മിനിയാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ അതീത് തന്നെയാണ് ഇന്നലെയും ഇന്നുമുള്ളത് ഇന്നുള്ള അതേ അതീത് തന്നെയാണ് നാളെയുമുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ എത്ര എത്ര റക്കീബുകൾ മാറും 
ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെ നന്മ എഴുതാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച റക്കീബിനെ ഡെയിലി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്തീത് വന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണോ അത്തീതിനെ നമ്മുടെ കൂടെ വെച്ചത് ആ അത്തീത് മഹ്സറയിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഒരൊറ്റ അത്തീതോട് നമ്മെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റക്കീബാണെങ്കിലോ ഡെയിലി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ റക്കീബ് മുഴുവനുമുണ്ട് തന്നെയല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഹെഫലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മലക്കുണ്ട് കിറാമൻ കാത്തിബീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപറ്റം മലക്കുകളുണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാം പുറമേ രാവിലെ ഒരു കൂട്ടം മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരും വൈകുന്നേരം വിലയെ നാം ചെയ്യുന്ന സർവ്വ പ്രവൃത്തികളും എഴുതി വെക്കും വൈകുന്നേരം മഹരിബായാൽ അവർ തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ മഹരിബിന് വേറെ ഒരു കൂട്ടർ ഇറങ്ങി വരും അവര് രാവിലെ വരെ നാം ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും എഴുതി വെക്കും രാവിലെ ആയാൽ അവർ തിരിച്ചു പോകും ഇത് റക്കീബ് അതീതിന്റെ പുറമേ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ മേൽപ്പോട്ട് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് മലക്കുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആ മലക്കുകളുടെ മുഴുവനും ഡ്യൂട്ടി അവസാനിക്കുന്നത് നമ്മെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വിചാരണക്ക് നിർത്തിയിട്ട് തീരുമാനമാകുന്നത് വരെ അവർ നമ്മെ വിട്ടുപിരിയുകയില്ല വഴിയിൽ വെച്ച് പിന്മാറാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ സർവ ജനങ്ങളെയും മഹസറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച പ്രത്യേകമായ സ്ഥലത്ത് നിർത്തും എങ്ങനെയാണ് മഹസറയിൽ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു മഹസറയിലെ ജനങ്ങളെ സൊഫ് സൊഫായിട്ടാ നിർത്തുക എത്ര സൊഫാണ് മഹസറയിലെ ജനങ്ങളെ അല്ല നിർത്തുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് വരിയാണ് ആദ്യ അലൈഹി സ്വലാമ് മുതൽ ിയാമൻ നാള് വരെ വരാനിരിക്കുന്ന സർവ ജനങ്ങളെയും അള്ളാഹു മഹ്സറയിൽ നിർത്തുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് വരിയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് സൊഫ് ആ നൂറ്റി ഇരുപത് സൊഫിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് മൂന്ന് സൊഫ് മാത്രമാണ് ബാക്കി നൂറ്റി പതിനേഴ് സൊഫും നൂറ്റി പതിനേഴ് വരിയും നരകത്തിലേക്കാണെന്ന് വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും കയറ്റി തരുമാറാവട്ടെ ആകെ മൂന്ന് വരിയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് ബാക്കി നൂറ്റി പതിനേഴ് വരിയും നരകത്തിലേക്ക് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും എന്നും സത്യത്തിനെതിരിലായിരിക്കും ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് യാസീനിൽ തന്നെ അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് യാസീനിൽ തന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ജനതയും വിശ്വസിക്കുകയില്ല സത്യത്തിന്റെ മറുവശത്തായിരിക്കും അത് ഏത് കാലവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് കാനേശുമാരി കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയാൽ സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആൾ കുറയും അക്കീത നന്നായി അവർ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവൂ നാളെ പല ലോകത്ത് അവരൊക്കെ നിർത്തിയാൽ മൂന്ന് വരിയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് അങ്ങനെ മഹസറയിൽ കൊണ്ടുപോയി വരി വരിയായി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞു നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിചാരണ തുടങ്ങിയോ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല വിചാരണക്കിന് എത്ര കാലം കഴിയണം ആ നൃത്തം നിൽക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആകാശഭൂമികളെ ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപം മറിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് കാണുന്ന മണ്ണ് അല്ല ഇന്ന് കാണുന്ന ഭൂമി മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് അനുയോജ്യമായ നിലക്ക് അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്ത ശാസ്ത്രത്തിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വാദം ഒരു ഗ്രഹം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഒമ്പതെണ്ണമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടതാണ് ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ വ്യായാമം ശരി ഊറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ പ്ലൂട്ടോ ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു സാധനം പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് ആ ഒമ്പതെണ്ണം ഉണ്ടായത് ആ ഒമ്പതെണ്ണത്തിൽ എട്ടെണ്ണത്തിനുമില്ലാത്ത ഒരു സ്വഭാവം ഭൂമിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഒരു സാധനം പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് നമുക്ക് സ്കൂൾ പഠിച്ചത് അങ്ങനെയല്ലേ ഈ ഒമ്പതെണ്ണം ഉണ്ടായിട്ട് ഭൂമിക്ക് മാത്രം എങ്ങനെ ജനവാസ യോഗ്യമായത് ഭൂമിക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത എന്ത് മറുപടി പറയും അതിന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അള്ളാഹു സുബാന പറയുന്നു 
ഭൂമിയെ അള്ളാഹു മനുഷ്യന് ജനവാസ യോഗ്യമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യന്റെ സ്വൈരവിഹാരത്തിന് സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ആ ഭൂമിയെ അള്ളാഹു താല മാറ്റി മറിച്ചു പരലോകത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ഭൂമി മണ്ണാണോ പാറയാണോ മാർബിൾ ആണോ എന്താണ് പരലോകത്തിന്റെ ഭൂമി കന്യമായി ഇന്നതാണെന്ന് തറപ്പിച്ച് ആരിൽ കാണുന്നില്ല ഹദീസുകളിലും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ അനേകം തെളിവുകളും ന്യായങ്ങളും വെച്ച് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തറപ്പിച്ചുറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും ന്യായമായും പല തെളിവുകളെ കൊണ്ടും മനസ്സിലാകുന്നത് മഹേശ്വറയിലെ ഭൂമി ലോഹത്തകിടാണ് ചെമ്പിന്റെ തകിട് പഴുപ്പിച്ചതാണ് ആ ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് നമ്മെ എല്ലാം അള്ളാഹു താര നിർത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകം എന്തിന് അള്ളാഹു താര വെച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ലോകം ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് വിശ്വസിക്കൽ ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ലോകം അവസാനിക്കുമെന്നും പിന്നീടൊരു ലോകം വരാനുണ്ടെന്നും പുനർജന്മമുണ്ട് മഹസറുണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട് നരകമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കൽ ഈമാൻ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ മോമിനാകാൻ സാധ്യമല്ല എന്തിനാണത് വിശ്വസിക്കുന്നത് മരണത്തിന് ശേഷം പിന്നെ ഒന്നുമില്ല മരിക്കലോടു കൂടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് വിശ്വാസമെങ്കിൽ കള്ളുകുടിയന്മാർക്ക് അത്രയും കുടിച്ചൂടെ കൊലപാതകം നടത്തുന്നവർക്ക് എത്ര ആളെയും വേണമെങ്കിൽ കൊന്നുകൂടെ വ്യഭിചരിക്കുന്നവർക്ക് എത്ര മനുഷ്യന്മാർ വേണമെങ്കിലും വ്യഭിചരിച്ചൂടെ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് തോന്നിവാസം ചെയ്ത് നടക്കുന്നവർക്ക് എന്തും എങ്ങനെയും ജീവിക്കാമല്ലോ കാരണം മരിച്ചാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ആളുകളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല വ്യഭിചരിക്കാൻ പാടില്ല സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്യണം നമുക്ക് തോന്നിയതും ആഗ്രഹിച്ചതും മുഴുവനും അങ്ങ് ചെയ്തുകൂടാ നടപ്പാക്കിക്കൂടാ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുട്ടുസായിട്ട് വിഷമം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല മരിക്കലോടുകൂടി അതും കഴിഞ്ഞു എന്നാണോ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഈ ദുനിയാവിൽ കള്ളു കുടിച്ചവന് ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് അതിനെ പറ്റി ഒരു നിയമമില്ല മാത്രമല്ല ഒരാൾ ഒരാളെ കൊന്നാൽ നാലോ അഞ്ചോ ആളെ കൊന്നാൽ അയാൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്താണ് ഒരാളെ കൊന്നതിന് പകരം തന്നെ അയാളെ തിരിച്ചു കൊല്ലുക എന്ന ഒരു നിയമം തന്നെ ഇവിടെ നടപ്പാക്കിയാലും ബാക്കി നാലാളെ കൊന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഭൗതിക ലോകത്തെ നിയമങ്ങൾ മുഴുവനും അപര്യാപ്തമാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്ക് മതിയായ ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല മതിയാവുന്ന ശിക്ഷ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ അത് നശിക്കാത്ത ഒരു ലോകത്ത് നൂറാളെ കൊന്നതിനും മതിയാകുവോളം ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ടെന്നും ആ ലോകത്തേക്ക് ശിക്ഷ മാറ്റിവെച്ചാൽ മാത്രമേ പൂർണാർത്ഥത്തിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകം വരാനുണ്ടെന്നും അവിടെ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന ബോധം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ലോകത്ത് സുഹൃദങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമുള്ളത് അരാജകത്വം നിർമാർജനം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ കൊലപാതകങ്ങളെ തടുക്കാൻ കഴിയൂ മദ്യപാനത്തെ തടുക്കാൻ കഴിയൂ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന് ആ ചെയ്ത തെറ്റിനർഹമായ ശിക്ഷ ദുന്യാവിൽ ഒരു സൃഷ്ടിക്കും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അത് കിട്ടുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ടെന്നും മതിയാകുവോളം ശിക്ഷ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നും പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബഹാനഹുല സംവിധാനിച്ച പാരത്രിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യര് ദുനിയാവിൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല മാത്രമല്ല ആ ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ അതുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ വിഭജരിക്കാത്തത് അതുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ കള്ളു കുടിക്കാത്തത് ഈ മജ്ലിസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മുഗ്മിനീങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഒരു വേണ്ടാത്തരത്തിലേക്കും പോകാത്തത് മദ്യപാനം വ്യഭിചാരം കൊലപാതകം തുടങ്ങി പിടിച്ചുപൊരിക്കൽ തുടങ്ങി വേണ്ടാത്തരങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ ജീവിക്കുന്ന സ്വാനിഹ്യങ്ങൾക്ക് ആ ജീവിതത്തിന് കാരണമായത് ഇതിന് മറുവശത്ത് മറ്റൊരു ലോകം വരാനുണ്ടെന്നും അവിടെ എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ആ തെറ്റായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കാതെ ഈ ലോകത്ത് നന്മ അല്പമെങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ചെയ്തു കൂട്ടിയ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അർഹമായ ശിക്ഷ ഒരാളെ കൊന്നവന് കൊടുക്കേണ്ട ശിക്ഷ 
പത്താള് കൊന്നവന് മതിയാകേണ്ട ശിക്ഷ അത് നൂറാള് കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ അർഹതപ്പെട്ട ശിക്ഷ ആർക്കും ഒരു കുറവും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ശിക്ഷയുടെയും ജസാഹിന്റെയും ലോകമാണ് ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ വരുമ്പോൾ ആ ആളുകളെ ഇത്രയും ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചെമ്പിന്റെ മുകളിൽ അള്ളാഹു താര നിർത്തിയിരിക്കുന്നു രോഹത്തകട് പഴുപ്പിച്ച് അതിന്റെ മുകളിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എത്രയോ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നികോളമാകുന്ന സൂര്യനെ അള്ളാഹു പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് തലക്ക് മുകളിൽ സൂര്യനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഹത്തൽമീൽ ഒരു സുറുമക്കോലിന്റെ അത്ര കണ്ണിൽ സുർമയിടാൻ വേണ്ടി വെച്ച ഒരു കോലില്ലേ ആ കമ്പിയുടെ അത്ര അടുത്തേക്ക് സൂര്യ കൈയൊന്ന് പൊക്കിയാൽ സൂര്യൻ മേൽ തട്ടും ആ നിലക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു വിയർപ്പിൽ കടന്ന് കടിഞ്ഞാണിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദോഷത്തിന്റെ കാടിന്റെ മനുസരിച്ച് കാലിന്റെ ഞെരിയാണി വരെ വിയർപ്പിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് കാൽ മുട്ട് വരെ വിയർപ്പിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് അര വരെ നടുവരെ വിയർപ്പിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് മാറ് വരെ വിയർപ്പിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് കഴുത്ത് വരെ വിയർപ്പിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് എത്ര കണ്ട് ദോഷമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് വിയർപ്പിൽ കിടന്ന് മുങ്ങിക്കളിക്കുകയാണ് ഇത്ര തീഷ്ണമായ സൂര്യന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് തിളച്ചുമറിയുന്ന വെള്ളമാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി മരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ത് ശിക്ഷയാണ് റബ്ബ് വെച്ചത് അത് അനുഭവിക്കുക തന്നെ അവിടെ നമ്മുടെ ശരീരം കരിഞ്ഞു പോകുമല്ലോ ഉരുകി ഒഴിച്ചു പോകുമല്ലോ മരിച്ചങ്ങ് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഒന്നും അറിയണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ദുന്യാവല്ല അത് അവിടെ ഇനി നശിപ്പില്ല ആ ജീവിതം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അവസാനമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിയർപ്പിൽ കടന്നുകൊണ്ട് അവൻ കഷ്ടപ്പെടുക തന്നെ വിയർപ്പിൽ കടന്ന് മുങ്ങിക്കളിക്കുക തന്നെ ഉരുകി ഒലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെ ചെരുപ്പ് ധരിച്ചിട്ടില്ല ചേലാകർമ്മം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹുമൊരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഏത് വിധത്തിലാണോ ആ വിധത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു താല പല ലോകത്ത് അവന് ഹാജനാക്കുകയും ചെയ്യും ഉമ്മ പടച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹുമാല മഹസനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഖുർആാനിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ നമ്മെ പ്രസവിക്കുമ്പോ ചേലാകർമ്മം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടല്ല ചെരുപ്പ് ധരിച്ചുകൊണ്ടല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടല്ല എല്ലാ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും ഈ വിധത്തിലാണ് മഹസനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്നെ പറയുന്നു വല്ലാത്ത വഷളത്തരം തോന്നുന്നു നബിയെ ഞങ്ങളുടെ അവിടത്ത് മറ്റുള്ളവര് കാണുകയില്ലേ ഐഷാബീവിന്റെ ചിന്ത അങ്ങനെയാ പോയത് വസ്ത്രമില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ അവിടത്ത് കാണുകയില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഐഷാ അവിടത്ത് നോക്കുന്ന സമയമല്ലത് ആരത്ര സൗന്ദര്യമുള്ള അവിടത്താണെങ്കിലും അവന്റെ അവിടത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ നഗ്നത നോക്കുന്ന സമയമല്ല ഒരു മനുഷ്യനും മറ്റൊരാളുടെ അവിടത്ത് നോക്കുകയില്ല ഓരോ നഫ്സും അവന്റെ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ തന്നെ വേജാറിൽ കടന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രക്ഷപ്പെടാനന്ത് മാർഗമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ ഭീകരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മറ്റൊരാളെ അവിടത്ത് നോക്കുകയില്ല ആയിഷ ഇത് പറയുമ്പോഴൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് പരലോകത്ത് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങളെ മഷറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ആദ്യമായി വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ മഷറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ വസ്ത്രം ധരിച്ചു കൊണ്ടാ വരുന്നത് അതിനുശേഷമുള്ള കഥയെ അവിടെ പറയേണ്ടതുള്ളൂ അതാണ് അവ്വരുമായുക്സ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ശേഷം നബിസല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ലമ തങ്ങൾ മഹസ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ 
വസ്ത്രം ധരിച്ചു കൊണ്ടാ വരുന്നത് മഹിസറയിൽ വന്നതിനു ശേഷം വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആദ്യത്തേത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ അമ്പിയാക്കൾ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കും സ്വാലിഹ്യങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രമുണ്ടാകും ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് വസ്ത്രമുണ്ടാകും എല്ലാവരും ഉടുത്തതും അഴിച്ചിട്ടിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ മെഹബൂബിങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കും ആദ്യം ധരിപ്പിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അതിനു ശേഷം പിന്നെയും വസ്ത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്ന് വരുന്നില്ലേ അതേ ഹദീത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രമുണ്ടാകും നഗ്നത മറച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും സഹോദരിമാരെയും ഉമ്മമാരെയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ മുഴുവനും വസ്ത്രം ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ അണിയിൽ നിർത്തി തെരുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ നൃത്തം എത്ര കാലമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത നൃത്തമാണ് അമ്പതിനായിരം കൊല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോഴല്ലേ കൊല്ലം മറിയുക ദിവസങ്ങൾ മറിയണം കൊല്ലം മറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു വൈകുന്നേരം അസ്തമിക്കുന്നു അസ്തമിച്ചാൽ രാത്രിയാകുന്നു ഒരു രാത്രിയും ഒരു പകലും കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസമാകുന്നു ഇപ്പോൾ വാഴ് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറായി ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് ഒരു രാവ് കഴിഞ്ഞു ഒരു പകലും കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം പിന്നിട്ടു അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടണമെങ്കിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യണ്ടേ മഹേശ്വറിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നോ അസ്തമിക്കുന്നോ ആ നിന്ന നൃത്തമല്ലേ പിന്നെങ്ങനെ അവിടെ ദിവസം മാറുന്നത് പരലോകത്തിന്റെ ദിവസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അവിടെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം പറയാനും സാധ്യമല്ല നമുക്ക് ഒരു ധാരണ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുനിയാവിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ദുനിയാവിലെ അൻപതിനായിരം കൊല്ലമാണ് മഹേശ്വരയിലെ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസമായി അവിടെ പരിഗണിക്കുന്നത് അവിടെ രാവ് പകലില്ല സൂര്യൻ അസ്തമിക്കലോ രാത്രിയാകലോ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ വിചാരണയൊക്കെ നിർത്തിവെച്ച് എല്ലാവരും കടന്നുറങ്ങും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വീണ്ടും വിചാരണ തുടങ്ങും മിനിഞ്ഞാനത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന് കുറെ ആളുകൾ ഹജ്ജന കയറി നാളത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന് കുറെ ആളുകൾ പോകാനുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോലെ ഇന്നലത്തെ വിചാരണ പൂർത്തിയായി കുറെ ആളുകൾ സ്വർഗത്ത് പോയി ഇന്ന് രാത്രി വിശ്രമം കിടന്നുറങ്ങുന്നു നാളെ വിചാരണ നടക്കുന്നു അങ്ങനെയെല്ലാം രാവില്ല പകലില്ല ഒരേ നിലപാടാണ് അങ്ങനെ നിലപാട് വരുമ്പോ അവിടുത്തെ സമയത്തിന്റെ ദൈർഘ്യത്തിന്റെ ഏകദേശം ഒരു രൂപം ഒരു ഭാവന കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല പറയുന്നു ദുനിയാവിന് അമ്പതിനായിരം കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴാണ് മഹേശ്വരയിൽ ഒരു ദിവസം കഴിയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം അത്രയാണ് ഇത് എത്ര കാലം നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഫിനിഷിംഗ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എത്ര കാലെ നിൽക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ എത്രയാണോ ആ നൃത്തത്തിന്റെ കണക്ക് അള്ളാഹുവിനെ അറിയൂ നിൽക്കുന്ന നൃത്തത്തിൽ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ അള്ളാഹു താന സൃഷ്ടിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച് ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം വഫാത്തായി പോയി വേറെ കുറെ അമ്പിയാക്കന്മാര് വന്നു നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാം വന്നു മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാം ഇസാ നബി അലി ഇസ്ലാം വന്നു കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കുതങ്ങൾ വന്നു അള്ളാൻ റസൂൽ അറുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം ജീവിച്ചു വഫാത്തായി പോയിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ചില്ലാനും കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം മുതൽ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ നിമിഷം വരെ പതിനായിരം കൊല്ലം ആയിട്ടില്ല ആദനബി വന്നിട്ട് എത്ര കൊല്ലം പതിനായിരം കൊല്ലായിട്ടില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ഥിതി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വെള്ളം കുടിക്കാതെ നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ ഒരാഴ്ച വെള്ളം കുടിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ നമുക്ക് പൊരിഞ്ഞ വെയിലത്ത് നല്ല ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന റോഡില് അല്ലെങ്കിൽ പാറയിലോ മാർബിളിന്റെ മുകളിൽ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ പത്തു മണിക്കൂർ വെള്ളം കുടിക്കാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അമ്പതിനായിരം കൊല്ലം ഒരു മുറുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാതെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ നിന്ന നൃത്തത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുഭാഗത്തും മലക്കുകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് സർവ്വ മലക്കുകളെയും അള്ളാഹു ഹാജറാക്കി 
ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എന്തോ നാം ഓരോരുത്തരും ചെയ്ത നന്മകളും തിന്മകളും എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഹാജറാണ് സർവ അമലുകളും തെറ്റുകളും ഹാജറാണ് അത് ചെയ്ത സമയം ഹാജറാക്കും ചെയ്ത സ്ഥലം ചെയ്ത കാലം അതിന് സാക്ഷികളായവർ മലക്കുകളുണ്ട് നാം നന്മയും തിന്മയും ചെയ്തതിന് അംബിയ എന്റെ പ്രവർത്തനമില്ലേ ഒരു നബിയുടെ ഉപദേശമല്ലേ നാം നന്നായത് ആ പ്രവാചകനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് മലക്കുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം തൊണ്ടി സാധനങ്ങൾ അടക്കമുണ്ട് വിഗ്രഹാരാധനകൾ നടത്തിയവർ അള്ളാഹു അല്ലാത്തതിനെ ആരാധിച്ചവർ ആ വസ്തുക്കളെ ഹാജരാക്കുന്നു വിഗ്രഹങ്ങളെ ഹാജരാക്കുന്നു കരിങ്കല്ലുകളെ ഹാജരാക്കുന്നു എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിഷേധിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയില്ല ഈ നൃത്തം അങ്ങനെ നിന്ന് 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 വിഷമിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ജനങ്ങളും കൂടി പറയും നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദൻ നബിയെ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ വാപ്പയല്ലേ ഞങ്ങളുടെ വാപ്പയാണ് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ വാപ്പയാണ് ഈ നിന്ന നൃത്തം എത്ര കാലമായി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാനില്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാതെ ദാഹിച്ച് ദാഹിച്ച് വിയർപ്പൊലിച്ച് ആ വിയർപ്പിൽ കടന്ന് മുങ്ങിക്കളിച്ച് എത്ര കാലമായി നിൽക്കുന്നു ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന ചെമ്പിന്റെ മുകളിൽ പഴുത്തു നിൽക്കുന്ന ലോഹത്തുകടിന്റെ മുകളിൽ ചെരുപ്പ് ധരിക്കാതെ നിന്ന് വിഷമിച്ചു പോയി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിചാരണ ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിലേക്കോ നരകത്തിലേക്കോ എവിടെ തേക്ക് വേണമെങ്കിലും ആക്കിക്കോട്ടെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വയ്യ റബ്ബിനോട് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് വിചാരണ ചെയ്യാൻ പറയൂ അതിന് വിചാരി ഇസ്ലാമ് പറയുന്നു ഇന്ന റബ്ബി എന്റെ റബ്ബ് ഇന്നത്തെ പോലെ മുമ്പൊരിക്കലും എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വല്ലാത്ത വേചാറിലാണ് റബ്ബ് വല്ലാത്തത് കോപത്തിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അള്ളാഹു എന്നോട് വലിയ ദേഷ്യത്തിലാണെന്നാണ് പറയാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയല്ലേ അടുത്ത പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ പോയിക്കോ ഓരോ പ്രവാചകന്മാരടുക്കലേക്കും വിടുന്ന സാധാരണ കേട്ടുപരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഓരോ നബിമാരടുക്കലേക്കും വിടും മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാമും പറയും ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാമും ഇസാൽ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരടുക്കലും പോകും എല്ലാവരും ഇതുപോലെ പറയും നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയല്ലേ എനിക്ക് റബ്ബിനെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു റബ്ബ് എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൈമലർത്തുമ്പോ അവസാനത്തെ പ്രതീക്ഷ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് നബിയുനാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പോകും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ പോകും ആദ്യം തന്നെ അങ്ങ് പോയ പോരെ നമുക്കറിഞ്ഞൂടെ ആദ്യം നബിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യമില്ലെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളല്ലേ അത് സത്യവുമല്ലേ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ അതീത് ഇത് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ഹദീത്താണ് എല്ലാ ജനങ്ങളും ആദ്യ നബിന്റെ അടുക്കൽ പോകും ഫലം കിട്ടൂല മക്കളെ ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ അടുക്കൽ പോകും ഒരു ഫലം ഉണ്ടാവില്ല സർവ നബിമാൻ അടുക്കലും പോകും ഒരു ഫലം ഉണ്ടാകില്ല അവസാനം എന്റെ അടുക്കൽ വരും അപ്പഴേ ഫലപ്പെടുകയുള്ളൂ അഡ്വാൻസ് ആയ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പരലോകത്ത് ആദ്യം തന്നെ റസൂർ എടുക്കൽ അങ്ങ് പോയാ പോരെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് നേരത്തെ റസൂർ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ പിന്നെന്തിനു മറ്റുള്ളവരുടെ അടുക്കൽ പോയി എന്താണ് ഇതിന്റെ മറുപടി എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരടുക്കലേക്കും പോകുന്നത് നമ്മളല്ല പോണത് ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിയത്ത് അല്ല പോണത് ഇബ്രാ ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ അനുയായികൾ പറയും നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കുക നമ്മുടെ വാപ്പല്ലേ ഇവിടെ ആ അനുയായികൾ ആദൻ നബിയെ സമീപിക്കും ഓരോ അമ്പിയ ഇന്റെ അനുയായികളും അവരവരുടെ പ്രവാചകന്മാരെ സമീപിക്കും അവസാനം ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിയത്ത് പറയും കാര്യമില്ല ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു റസൂറുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ സമീപിക്കാം തങ്ങളെടുക്കൽ പോയി നോക്കാം പോകും കാര്യം നടക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ പോണില്ല അവരാണ് പോകാൻ ധൃതി കാണിക്കുന്നത് അവര് പറയുന്നു നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാമെന്ന് അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് നാം പോകുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കന്റെ മുമ്പിലേക്ക് 
അനലഹ തങ്ങളോട് ചെന്ന് പറയുമ്പോ അതിനർഹതപ്പെട്ടവൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിനർഹതപ്പെട്ടത് ആ പണി ഞാനാണ് ചെയ്യാൻ അർഹതപ്പെട്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബി സല്ലോ വലിയുസലമ തങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു റബ്ബിനോട് പറയുന്നു ഈ ഉമ്മത്തിനെ വന്ന് ഷഫാത്ത് തങ്ങൾ പോയിട്ട് അറസിന്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് സുജൂതിൽ കിടക്കുന്നു സുജൂത് ഏകങ്ങ വീഴുന്നതോടു കൂടി അള്ളാഹു താഴെ പറയുന്നു വേറൊരു മറുപടി അവിടെ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും അള്ളാഹു അവിടെ നടത്തുന്നത് അഷ്റബുൽ ഹൽത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഉയർത്തി കാണിക്കാനാണ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും കൈയൊഴിച്ചു പോയി നോക്കി അനുഭവപ്പെട്ടില്ലേ കാര്യം കിട്ടിയത് അഷറഫുൽ ഹൽത്ത് കൊണ്ടല്ലേ അപ്പോഴല്ലേ അഷറഫുൽ ഹൽത്ത് ആകൂ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതനല്ലേ അതാണെന്ന് അള്ളാഹു താല പരലോകത്വം തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരും കൈയൊഴിച്ചു അപ്പോഴാണ് അഷറഫുൽ ഹൽത്ത് സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ അതിന് നമുക്ക് നമ്മിലേക്ക് തിരിയുന്നതും ഷഫായത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെക്കാളും ഉയർന്ന സ്ഥാനം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് തങ്ങൾക്കാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സർവ്വ ജനങ്ങളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുക്കലൊക്കെ പോയി വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നബി തങ്ങളെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നത് ഇത് നേരത്തെ അള്ളാഹ് റസൂർ പറഞ്ഞു തന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ റസൂർലാൻ അടുക്കലേക്ക് അങ്ങ് പോയാൽ മതി അതിനവിടെ പോകുന്നത് ആദ്യം ഞമ്മളല്ല മറ്റുള്ള ടീമുകളെ മറ്റമ്പിയാവിന്റെ ഉമ്മത്തുകളാണ് പോകുന്നത് ോ <laughs> ആദ്യമായി മഹസറിൽ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം എന്താണ് അള്ളാഹു നമ്മിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അവഗണിച്ച് തള്ളിയിരിക്കുകയല്ല നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമാക്കി വിടാനോ ഉള്ള തിരുനോട്ടം നോക്കിയിട്ടില്ല ഓരോ മനുഷ്യനും തോന്നും അള്ളാഹു ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്നെയാണ് ഈ അമ്പതിനായിരം കൊല്ലവും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു റബ്ബ് നോക്കുന്നത് എന്നെയാണ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണത് ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ തിരിയുന്നത് അള്ളാഹു ഈ കണ്ട ജനങ്ങളെ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല എന്നെ മാത്രമാണ് റബ്ബ് നോക്കുന്നത് എന്നെ എന്തോ ചെയ്യാനാണ് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം എന്ന് ഓരോ മനുഷ്യനും തോന്നത്തക്ക വിധത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനോ താല ഓരോരുത്തരിലേക്കും നോക്കും അപ്പൊ റബ്ബ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇതൊന്ന് വിചാരണക്ക് എടുക്കുന്നില്ല ഇത് പരിഹാരമാക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നബിതങ്ങൾ ഇടപെട്ടു അള്ളാഹു റസൂല് ഇടപെട്ടപ്പോൾ അള്ളാഹു ആ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ആദ്യത്തെ അനൗൺസ് മഹസറിൽ കേൾക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അനൗൺസ് എന്താണ് ഈ വയല് സമാപിക്കുമ്പോ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ധാരാളം ആലിമീങ്ങളുണ്ട് അനേകം മുതാലിമീങ്ങളുണ്ട് അനേകം വയസ്സന്മാരുണ്ട് അനേകം പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മമാരുണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്തവരുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവരൊക്കെ അത് ചെയ്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ മക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ ചെയ്ത് ശീലിച്ച് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ അത് മുടക്കാതെ അങ്ങ് നിലനിർത്തുന്നുണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പഠിച്ചവനെ ആദ്യമായി മഹസറിൽ കേൾക്കുന്ന അനൗൺസ് നിസ്കരിച്ച ആളുകൾ എവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ഇതാണ് മാസ്റ്ററയിൽ ആദ്യം കൾക്കുന്ന ശബ്ദം അള്ളാന്റെ റസൂല് ശപ്പായത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ശപ്പായത്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ജനങ്ങളെ രണ്ടാലും ഒരു തീരുമാനമാക്കണേ എന്നോ എന്ന് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഷഫായത്ത് ഈ ഷഫായത്ത് ആർക്കെല്ലാം കിട്ടും അബൂജാഹിലും കിട്ടും വിചാരണക്ക് എടുക്കണം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും സർവ്വ ജനങ്ങൾക്കും ലഭിക്കും ആ ഷഫായത്തല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ബാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ലേ അള്ളാഹു 
والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته ورزقنا شفاعته الله من رسول شفاعة ينقل كتارنا الله ينقل شفاعة ينقل شفاعة إذا لا إذا شوركا تنقلتم إذا أبو جهل نقلتم عتبة وليد شيبة نقلتم مروسة مؤمنين نقلتم الله الرسول عوش يبدنا ذي بجارنا كدكنا من نانا نام شوركنا شفاعة هذا اللي دانهم هذا إن شاء الله في نيد برايام بهمان أبتا بري أبتا مؤمنين نقل رسول الله برايام وعادة تانا ونس تحجر نسكري شفر أبدا Ingat beru, wohum kali, kurcha algalay unda gu, abar mahesari eda apertunum nahl bahagangali lindum itu beri micu gudi itu, koranya algalu beri sangka maiting ingat beru, abar evan Allah bin de mumbeli evan de kumbu, ninggal sorogat ini poy kyo, ninggal udih ini ku evan num cody kya ni lya, attra punya mana tahajur naskaram. हिसाब उड़ा दे महसरे इरे थोड़ा नड़ा बड़ी गला रही आदे विजयरने ने दे डंडे दिल्ली आदे उरे बुद्धि मुट्ठ मरे बविक्या आदे ये जरंगले ये तहत जुरन अस्केरी चालगले अल्लाह ताला सरगतले क परन्ये कुम अल्लाह हुआ कुट्टे तिल नमला बढ़तो मारा बटे तहत जुरन अस्केरी करा महसरे इल कुट्टे न � Wanda orang ini adalah selesa mula nuskaira man. Rantri orang ini adalah selesa mula nuskaira man. Orang ada rantri orang ini lengan kilo. Ia adalah subuh hari yang anda turun tu. Kesehari ini lirik tu orang orang ada kerja hari jenis kiri kiam. Subuh hari kemumbu anda kerja jenis kiri kiam. Nampak sangat tiada. Orang ada orang parah ini orang kerja kerja ini jenis orang ke. Subuh ini dia bangang orang itu orang itu turuti tak hajar ni lah. Orang ini ada tak hajar dulu. Orang ini hari nanti dengan selesam, itu um nalla deh, ratri wera pandan nmani ke selesam agalan, ratri itu mani ke orang ini, ambad mani ke orang ini, patto padin nno mani ke orang nno, ayat kata hajur nuskiri cugude, tahajur nuskiri kanda dene viroda milia, pache itu um punyam, wera pandan nmani engkelung kaya nam, itu um nalla deh anggane yan. Kurcukuri nallah deh, ratri udah awasan eh bagat tak ager yaan. Eitu um sretta da subahik alpam mumbai erne itu, walau cahid tahajur nuskeri cuand subahi bangre katiri kena rengga man. Tahajur nuskar til eitu um punya mandar ubam, ah tahajur nuskaram orangi erne itu nuskeri kena nuskaram. Namuk orang ke mana yaan marga mila. Orang orang yang tidak bijak itu cakap kerja kena tu, percaya orang orang ini tidak. Yang tu jaya orang orang itu ada orang ke orang orang ini tidak. Yang dah lah bapa orang orang ni, nama kita buat kerja ini bangi buat cuti tuh. Yang terakhir kasih mana kita yang dah lah bapa orang orang ni bangi cuti tuh. Atau yang mana bela ini lalu orang time ini suangan, orang alam ada di cuci sabda munda kena yang dah mangan. Atau yang mana kasih orang dah lalu mobile phone ni ada orang sahur orang ni le. Indah lah, sambidana mula mabai rund, subahik alpam mumb, belicu artaan patiya, orang aram belicu rund, aden adu talan deh jowati lah bukka baca dene, akarakne adu tikarne talan go hafa ki winning garan orang kunjuyum, aram belicu tan da gairiyum, korcchu duiritu akaram, selian jayi nda vidatiru la sabdoom ganam, karakka sambari kerde deh pinneim 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 adicu rund deh irikanam. Apole ed nail ko, ed nail itu tu dua ratus la, ha selian dorkan, abadat cendana orang tu hafa kan, ed nail itu kiri nyal, abadat cendana hafa ke tiri curi mbak, percaya ni tahat jodoh anda sami amal le, nada paralogat, hisab gula, de sorogat ni ke bogam bertiya amal le tahat jodoh, ah tahat jodoh naskaram, nurubah itu kiri nyal, ed nail itu tu mana itu tan ulah tu. Yang naaru ujikan, orang orang urut time, amuk urut tu, ada naaru ujik, cuma pinne kerana orang orang dulu ni, orang ni tenne cendek, kandung mugu umur lagi, al, abang dia orang kampung ngah bohong, urut naal ready angkau tu minggu orang tu naaran naal, serikku murak kampoi, tahajur nuskeri cuman, apa dira, abil egan dah hurde tuud gudi, 
അള്ളാഹുലേക്ക് കൈമലർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ കരയാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ടൈമ് ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ടൈമ് ആ സമയത്ത് പതിരാ സമയത്തിരുന്നു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടി കരയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഈ വാളിന്റെ വിജയം പറയുന്ന എനിക്കും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും തഹദ്വന് നിസ്കരിക്കാത്ത വല്ല ആണും പെണ്ണും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാളുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം നാളെ മഹസരാവാൻ സഭയിൽ വിചാരണ കൂടാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയ അമരാകുന്ന തഹജുദ് നിലനിർത്താൻ ഈ സദസ് നമുക്ക് ബഹു കാരണമാക്കി തീർമാറാവട്ടെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇനി തഹജുദ് നിസ്കാരം മുടക്കൽ സുബഹിക്കൽപ്പം മുമ്പ് എഴുന്നേൽക്ക് രാത്രി കുറച്ച് നേരത്തെ കടന്നുറങ്ങിയാൽ മതി എന്നാ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇത് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വിളിച്ചു നോക്കിയാലും ആള് ഹയാത്തോടുകൂടി നടക്കുകയാണ് ഒരു മണിക്ക് മൊബൈലിൽ നിന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാലും ആള് വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ് രണ്ടു മണിക്ക് വിളിച്ചാലും കിടന്നുറങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാ നാല് മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്കോ നാല് മണിക്കോ അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങും കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ സുബൈക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് അറിയില്ല സുബൈക്ക് ആ മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കുമ്പോ കൂർക്കം വലിക്കുന്നു അള്ളാഹിന്റെ മലക്കുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നു അവൻ കുർക്കം വലിക്കുന്നു എട്ട് മണിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകാനാ ഉണരുന്നത് ഒരു വാപ്പ ഗൾഫിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ തന്റെ മകൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് സുബൈക്ക് എഴുന്നേൽക്കാത്ത മകനതാ സുബൈക്ക് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് വൃത്തിയായ ഡ്രസ് മാറി പോകുന്നു എന്താ മോന്റെ മോ നന്നായല്ലോ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ടാ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റത് വെള്ളിയാഴ്ച ചെന്ന് നോക്കണം ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാനില്ലാത്ത ദിവസം ഇതുപോലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഉണരുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയല്ല ദുന്യാവിന് വേണ്ടി ഉണരാൻ നമുക്ക് കഴിയും ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ഉണരാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഉണർന്ന് എന്റെ പരലോകം രക്ഷപ്പെടുത്താ ഞാൻ അന്ന് ഉണരട്ടെ എനിക്ക് സ്വർഗം നിഷേധിക്കുന്ന ഈ ബിലീസിനെ ആട്ടിയോടിക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സുബഹിക്ക് ഉണരാൻ ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം സുബഹിക്ക് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് പട്ടിയുടെ സ്വഭാവമാണ് പട്ടികൾ സുബഹി വരെ റോട്ടമ്മൽ കാണും ബസ്സിലും കാറിലും വാഹനത്തിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ രാവിലെ വരെ പട്ടികളും നായ്ക്കളും ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഓടിക്കളിക്കും സുബഹിന്റെ ബാങ്കിൽ അല്പം മുമ്പ് അവരങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങും പട്ടികൾ അങ്ങനെയാ അതേ സമയത്ത് ആട് അങ്ങനെയല്ല ആടുകൾ നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങും സുബഹിക്ക് അല്പം മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആടുകളെ വളർത്തുന്ന കൂട്ടിൽ നിന്ന് പിടപെടുന്ന ശബ്ദം കൊടുക്കും അവൻ ആ തല കിടന്ന് ആടി അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ചെവികൾ രണ്ടും തമ്മിലടിക്കുന്ന ശബ്ദം കൂട്ടിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തലയൊക്കെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞ് ഉറക്കൊക്കെ ശരിക്കൊന്ന് ഉണർന്ന് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് കൂടുകളിൽ നിന്ന് ഉണർന്നിട്ട് ജീ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ജീവിയാണ് ആട് വളരെ വലിയ വറക്കത്തുള്ള ജീവിയാ ആടിനെ മേക്കാ തമ്പിയേക്കന്മാരാരുള്ളത് വറക്കത്തുള്ള ജീവിയാണ് ആട് ആടിന്റെ സ്വഭാവ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആടിനെ എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരും ആടിനെ മേക്കാൻ പോയല്ലോ ഒരു വറക്കത്തുള്ള ജീവി തന്നെയാണ് അമ്പിയാകുന്നതിന് മേക്കാൻ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്ത ജീവി എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വറക്കത്തുള്ള ജീവിയാണ് സുബൈക്ക് മുമ്പ് ഉണരും അത് വീട്ടിലുണ്ടായാലും വലിയ വറക്കത്താ അതേസമയം പട്ടികളോ തീരെ ഒരു വറക്കത്തില് ഈ ബിലീസ് തുപ്പിയതിൽ നിന്ന് പറിച്ചതല്ലേ അതന്നെ അലഹി ഇസ്ലാമിനെ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ അള്ളാഹു താല പടച്ച് നാപ്പത് കൊല്ലം ഒരു മണ്ണിന്റെ കൂടായിട്ട് അവിടെ ഇട്ടു അന്ന് ഈ ബിലീസ് എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഈ ചങ്ങാതി മലക്കുകളുടെ ഉസ്താദല്ലേ മലക്കുകളുടെ ഉസ്താദായ ഇവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി വരുവൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ കിടക്കും ഇതാണ് ഇപ്പോ അല്ല പടക്കാൻ പോകുന്ന ആള് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാർക്കിച്ച് തുപ്പി ആ തുപ്പിയത് ഇങ്ങനെ നുള്ളിയെടുത്തിട്ട് അതങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആ നായനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതാണ് ഇത്രയും നമ്മുടെ പുക്കൾ എന്റെ ഭാഗത്തൊരു കുഴി വന്നത് അവിടെയാണ് അവൻ തുപ്പിയത് ആ തുപ്പിയത് ഇങ്ങനെ നുള്ളിയെടുത്തിട്ട് അതങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആ നായനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതാണ് ഇത്രയും നമ്മുടെ പുക്കൾ എന്റെ ഭാഗത്തൊരു കുഴി വന്നത് അവിടെയാണ് അവൻ തുപ്പിയത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നല്ലേ ആ പട്ടിനെ പഠിച്ചത് അള്ളാഹു താര അതിനെ കുരുത്തക്കേട് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സഹോദരങ്ങളെ നേരത്തെ കടന്നുറങ്ങണം അള്ളാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞു ഇഷാക്ക് ശേഷം എഴിൽമിയായ ഇങ്ങനത്തെ സംസാരങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല അല്ലാതെ
സുബഹിക്ക് നേരത്തെ ഉണരാം നല്ല വറക്കത്തുള്ള സമയമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം വരുന്നു ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് സ്കൂളിലേക്കുള്ളത് പരീക്ഷക്കുള്ളത് വായിച്ചിട്ട് പരീക്ഷക്ക് പോയി നോക്കൂ രാത്രി ഉറക്കമഴിച്ച് രണ്ടു മണി വരെ വായിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് രണ്ടു മണിക്കോ മൂന്ന് മണിക്കോ കടന്നുറങ്ങാണ് സുബഹി കലാക്കി എഴുന്നേറ്റിട്ട് പരീക്ഷക്ക് പോകുന്നു ആ പരീക്ഷയിൽ എന്ത് വർക്കത്താ ഉള്ളത് അതേസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഹെദ്ദാദ് പോയി കുറച്ചെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിക്കണമെങ്കിൽ വായിച്ച് വേഗം അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങുക കൂടുതൽ വൈകാതെ ശരീരത്തിന് അത്യാവശ്യമായ ഉറക്കം നിർബന്ധമായ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉറക്കം കിട്ടണം അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയതിനു ശേഷം എഴുന്നേറ്റ് തഹജ് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് സുബഹിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വായിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ളത് വായിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ എന്തൊരു വറക്കത്താണ് കച്ചവടത്തിന് പോയാൽ എന്ത് പറക്കത്താണ് കൃഷിക്ക് പോയാൽ എന്ത് പറക്കത്താണ് വാഹനം ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊരു പറക്കത്താണ് എല്ലാ നന്മക്കും പറക്കത്തുള്ള സംഗതിയല്ലേ അത് സുബഹി നിസ്കരിക്കാത്തവൻ അഹ്സാണെന്ന് സുബഹി കലാക്കിയവൻ അന്നത്തെ ദിവസം നഹസു തന്നെ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തഹജു നമസ്കാരം നിലനിർത്തണം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽഹു ഒരു ദിവസം തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചു ഒരു ഗ്ലാസ് തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചു താരങ്ങ് കിടന്നു ഉറങ്ങിപ്പോയി അന്ന് തഹജ്ജത് കിട്ടിയില്ല സുബഹിന്റെ പങ്ക് വിളിച്ചപ്പോഴാ ഉണർന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബസ്താമി ശരീരത്തോട് പറയുന്നു എന്റെ ശരീരമേ ഇന്നലെ ഞാൻ നിനക്ക് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം തന്നു അതങ്ങ് കുടിച്ചപ്പോൾ ഈ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി എന്റെ തഹജ്ജത് മടക്കി മേലിൽ നിനക്ക് ഞാൻ വെള്ളം തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബുൽഹു തന്റെ ശരീരത്തിന് കൊല്ലങ്ങളോളം വെള്ളം കൊടുത്തില്ല ശുദ്ധ വെള്ളം തണുത്ത വെള്ളം കൊടുത്തില്ല വെള്ളം കുടിക്കാതെ താനങ്ങ് ജീവിച്ചു രാത്രി സമയത്ത് പറയും ശരീരമേ നിനക്ക് ഞാൻ വെള്ളം തരില്ല നീയാണ് ആ അപകടം വരുത്തി വെച്ചത് സഹിച്ചോളൂ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മരിക്കുമെന്ന് തോന്നുമ്പോ ജലാംശമില്ലാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ തൊണ്ട പൊട്ടി മരിക്കുമോ എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് അബുസ്ഥാപി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്തുകൊണ്ട് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി മണ്ണിലേക്ക് ആ വെള്ളം അങ്ങ് ഒഴിക്കും ആ വെള്ളം മണ്ണിലൊന്ന് കുഴക്കും എന്നിട്ട് മണ്ണ് കുഴച്ച് ഒരു ഉരുളയാക്കി കയ്യിൽ വെക്കും കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളത്തിന്റെ നനവുണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ദാഹജലം കിട്ടാതെ പട്ടിണിയായി വിശന്ന് ജലാംശം പറ്റി തൊണ്ട പൊട്ടി മരിക്കുമെന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ അബുസീദുൽ ബിസ്വാമി ഈ കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന നനഞ്ഞ മണ്ണിന്റെ ഉരുള നാവ് കൊണ്ടൊന്ന് തട്ടിച്ചിട്ട് വലിച്ചെടുക്കും അത് മതി അത് മതി നിനക്ക് അത്ര മതി ശരീരമേ എനിക്ക് ഹിസാബ് കൂടാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ ആമല് ഞാൻ പതിവാക്കി പോരുന്നവനാണ് ഒരു ദിവസം നിനക്ക് വെള്ളം തന്ന കാരണത്താൽ നീ എനിക്ക് സുഖമായി എന്റെ ശരീരത്തെ ഉറക്കിക്കളഞ്ഞു അത് കാരണം എന്റെ തഹച്ചുക മുടങ്ങി ഇനി മേലിൽ നിനക്ക് ഞാൻ വെള്ളം തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അബുസീദുൽ മരണം വരെ തന്റെ ശരീരത്തിന് വെള്ളം കൊടുത്തില്ല ശരീരത്തെ ശരിക്കും അങ്ങ് സൂക്ഷിച്ചു ശരിക്കും ശരീരത്തെ അങ്ങ് പാകപ്പെടുത്തി അവരുടെ നഫ്സിനെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുല കൊടുത്ത് ശീലിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുല കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടു വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോ കുട്ടിയുടെ മുല കുടി നിർത്തും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ മുല കുടി നിർത്തും രണ്ടു വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോ എന്തായാലും ആ കുഞ്ഞിന്റെ മുല കുടി നിർത്തും മുല കുടി നിർത്താതെ വിട്ടാലോ ആ കുഞ്ഞും മുല കുടിക്കും നാല് വയസ്സായാലും ഉമ്മാന്റെ മുലപ്പാല് കിട്ടണം പത്ത് വയസ്സായാലും മുലപ്പാല് കിട്ടണം യുവാവാണെങ്കിലും ആ കുഞ്ഞിന്റെ മുല കുടി നിർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ യുവാവായാലും ഉമ്മാന് മുലപ്പാല് കുടിക്കാൻ അവൻ നിർബന്ധിതനാകും അവന് കുടിക്കും അത് കിട്ടേണ്ടി വരും അതേസമയത്ത് ഇതേ കുഞ്ഞിനെ തന്നെ രണ്ടു വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോഴേക്ക് ഉമ്മ മുലപ്പാല് കുടിക്കുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് ഉമ്മാന്റെ മാരടത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞൻ അങ്ങനെ വളരുകയും ചെയ്തു 
ഇന്ന് ഉമ്മാനെ ഒലപ്പാല് കുടിക്കുക എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമുക്ക് സാധ്യമാണോ ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധ്യമാണോ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മുടെ രസിനെ എങ്ങനെ പാകപ്പെടുത്തുന്നോ ആ പാകപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ശരീരത്തെ നല്ലത് കൊണ്ട് പാകപ്പെടുത്തണം നല്ല ചിട്ടകൾ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തഹജ്ജു നിസ്കാരം വേണം എന്തിന് നാളെ പരലോകത്ത് വിചാരണ കൂടാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പണി മനുഷ്യരിലതാണ് തഹജ്ജു നിസ്കരിച്ചവരവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ അവരെ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു താല വിചാരണക്ക് തിരിയുന്നത് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും അള്ളാഹു വിചാരണക്ക് എടുക്കും സർവ ജനങ്ങളെയും വിചാരണ ചെയ്യും ഓരോരുത്തരും ദുനിയാമിൽ ചെയ്ത സർവ കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കും ചോദിക്കുമ്പോ നാം പറയാൻ വിസമ്മതിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏടുകൾ നാം ചെയ്ത ഏടുകൾ കയ്യിൽ തരും മലക്കുകൾ അത് ചുമന്നു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരെ അള്ള ഏൽപ്പിച്ചതല്ലേ ആ ഏടുകൾ കയ്യിലേക്ക് തരും ഏത് കയ്യിലാ തരുന്നത് കിതാബ് ഏത് കയ്യിലാ കിട്ടുന്നത് അത് തന്നെ വലിയ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഏകദേശം നമ്മുടെ രൂപം മനസ്സിലാക്കാം വലത്തെ കയ്യിലേക്ക് കിതാബ് വിതരണമാണ് വലത് കയ്യിലാണ് വലത്തെ കയ്യില് കിതാബ് കിട്ടിയാൽ കാര്യം എളുപ്പമാണ് പിന്നെ വലിയ വേചാറൊന്നും വേണ്ട അവന്റെ കാര്യം എളുപ്പമാണ് ചെറിയ ഒരു ഹിസാബ് കൊണ്ടങ്ങ് രക്ഷപ്പെടും അതേ സമയത്ത് അതായടത്തെ കയ്യിലെ കിതാബ് കിട്ടിയാൽ പലതും പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൂടാൻ പറയുന്നു എന്റെ നാശമേ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ൂറത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ചോതാറുണ്ട് എല്ലാവരെ കയ്യിലേക്കും കിതാബ് വിതരണം ചെയ്തു വലത് കൈ പിന്നിലേക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടി ഇടത്തെ കയ്യിൽ കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ചില കൂട്ടര് വലത് കയ്യിൽ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് വായിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടര് വലത് കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇടത്തെ കയ്യിലാണോ കിട്ടിയത് വലത് കൈ പിന്നിലേക്ക് മരക്കുകൾ വന്ന് പിടിച്ചു കെട്ടി വെക്കും ഇടത്തെ കയ്യിലാണ് കിതാബ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പേജ് മറിക്കണ്ടേ ഓരോ പേജ് മറിക്കണ്ട ഒരു പേജ് എത്തത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോ അടുത്ത പേജ് വായിക്കണ്ടേ കൈ പിന്നിലേക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കല്ലേ എങ്ങനെ കഷ്ണം മറിക്കുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി പേജുകൾ മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു പേജിന്റെ വായന കഴിഞ്ഞാൽ കുറുകാൻ പറയുന്നു അടുത്ത പേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കൈ പിന്നിലേക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടി എന്നത് കൊണ്ട് പേജ് മറിയാതിരിക്കൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പേജുകൾ മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാം വായിച്ചു തീരും നിഷേധിക്കും മനുഷ്യൻ അവിടെയും മനുഷ്യൻ നിഷേധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു ദോഷം ചെയ്താൽ ആ ദോഷം ചെയ്യുന്നത് ഏത് കാലമാണോ ഏത് ടൈമിലാണോ ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണോ എല്ലാറ്റിലെയുമുള്ള ഹാജറാക്കും ഭൂമിയെ ഹാജറാക്കും ഭൂമിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ റബ്ബിനോട് തുറന്നു പറയാനുണ്ട് ഭൂമിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ റബ്ബിനോട് പറയാനുണ്ട് എന്താണ് ഭൂമി പറയുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് തങ്ങളോട് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു എന്താ ഭൂമി പറയുക ഓരോ മനുഷ്യനും ചെയ്തിരിക്കുന്ന നന്മയും തിന്മയും ഭൂമി അള്ളഹാനോട് പറയും ഇവിടെ കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മേലിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വരാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ആ ചൊല്ലുന്ന ശബ്ദം എത്ര ദൂരത്തേക്ക് കേൾക്കുന്നുവോ ആ ശബ്ദം കേട്ട ദൂരത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും സസ്യപ്പുല്ലുകളും മണൽത്തരികളും ചരൽക്കല്ലുകളും നാളെ പരലോകത്ത് അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയും റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അതിന്റെ ശബ്ദം എത്ര ദൂരത്തേക്ക് അടിച്ചു വീഴ്ചയോ ആ സ്ഥലത്തുള്ള ഓരോ മണൽത്തരികളും പരലോകത്ത് അനുകൂലമായ സാക്ഷിയാകും ഈ ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ ആ സ്ഥലം പരലോകത്ത് സാക്ഷിയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ വെച്ച് ഇഷാംസ്കാരം നിർവഹിച്ചു ഇഷാന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ വെച്ചാവരുത് 
ഒന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ വിത്ത് നിസ്കരിക്കണം ഇഷാന്റെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിത്ത് നിസ്കരിക്കണം ഒരൽപ്പവും കൂടി അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് വിത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് സുന്നത്താണ് കിതാബുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സുന്നത്ത് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്നത് സുന്നത്തായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തറാവീഹിന്റെ ഈ രണ്ടര കയത്തുകളിൽ മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇരുപതര കയത്തിന്റെ ഒരു നിസ്കാരമാണല്ലോ ആ ഇരുപതര കയത്തും ഈ രണ്ടര കയത്ത് ഈ രണ്ടര കയത്ത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഇരുപതര കയത്തിന്റെ തറാവീഹ് പൂർത്തിയാവുക അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ മാറേണ്ടതില്ല എന്നും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ രണ്ടര കയത്തുകളും ഇഷാന്റെ നാലും ഷാന്റെ സുന്നത്തായ രണ്ടും അതിനുശേഷമുള്ള വിത്തറും അതുപോലെ ലോഹറിന്റെ മുന്നിലും പിന്നിലും ചെയ്യേണ്ട സുന്നത്തുകൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നിസ്കാരത്തിന് വലിയ ഒരു സൊഫ് സലാം വീട്ടിൽ ദ്വാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഇപ്പുറത്തുള്ള ആളെ അപ്പുറത്തേക്കും അപ്പുറത്തുള്ള ആളെ ഇപ്പുറത്തേക്കും മാറ്റിയാൽ പരസ്പരം ആ നിൽക്കുന്ന രണ്ടാളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാൽ നല്ല അച്ചടക്കമുണ്ടാകും ഭംഗി ഉണ്ടാകും അടുക്കും ചിട്ടയും ഉണ്ടാകും സ്ഥലം മാറലുമായി സ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പോകുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നല്ല ഭംഗിയായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ജുമായക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പോ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മാറുന്നത് നീ സുജൂത് ചെയ്ത സ്ഥലം നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് പറയും അള്ളാഹുവെ ഈ മനുഷ്യന്റെ എന്റെ മാറിടത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചവനാണ് തെമ്മാടിത്തരം ചെയ്തവനാണെങ്കിൽ ഭൂമി പറയും അള്ളാഹുവേ ഈ മനുഷ്യൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വ്യഭിചാരം ചെയ്തവനാണ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കളവ് പറഞ്ഞവനാണ് മദ്യപിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കണേ വ്യഭിചരിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കണേ ഒരു ഹറാമ് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ആ സ്ഥലം നാളെ പരലോകത്ത് നമുക്ക് പ്രതികൂലമായി മാറും ആ സ്ഥലം നാളെ പരലോകത്ത് റബ്ബിനോട് പറയും ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സമയം എന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയും നാം നിഷേധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും നടക്കൂല ഭൂമി ആ കാര്യം തുറന്നു പറയും കൈകാലികൾ സംസാരിക്കും കൈ പറയും കാല് പറയും ഞാൻ ഇന്നേടത്തേക്ക് നടന്നു പോയി പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് വരുമ്പോ ജുമാക്ക് വരുമ്പോ പള്ളിയിലെ ജമാത്തിന് വരുമ്പോ ചവിട്ടടികൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വരുന്നതൊരു വഴിക്കാണെങ്കിൽ പോകുന്നത് മറ്റൊരു വഴിക്കാകുന്നത് നല്ലതാണ് വാഹനത്തിൽ കയറിയിട്ടല്ലാതെ വരുന്നത് സുന്നത്താണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ജുമാക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് ഓരോ ചവിട്ടടികളും നാളെ പല ലോകത്തിന് എനിക്ക് അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയണം തിരിച്ചു പോകുമ്പോ വേറൊരു വഴിക്കല്ലേ പോകുന്നത് ആ വഴിക്കുള്ള മണൽത്തടികളും ചവിട്ടടികളും നിനക്ക് പരലോകത്തമായി അനുകൂലമായി സാക്ഷി പറയണം വരുന്നത് ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്നത് മറ്റൊരു വഴിക്ക് അത് സുന്നത്താണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് ജുമാക്ക് പള്ളി ജമാഅത്തിന് ഒക്കെ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ പോകലാ നല്ലത് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ കിതാബിൽ വിവരിച്ചത് അള്ളാൻ റസൂല് വിവരിച്ചത് നമുക്ക് പരലോകത്ത് ഈ ഭൂമി സാക്ഷി പറയാൻ ചുണ്ടുകൾക്ക് സീല് വെച്ചു കയ്യിന്റെ വിരല് പറയുന്നു കണ്ണ് പറയും കൈ സംസാരിക്കും കാല് സംസാരിക്കും അപ്പോൾ നാം ചോദിക്കും എടാ നീ പറഞ്ഞുവല്ലേ കയ്യിനോട് ചോദിക്കും എടാ കയ്യെ നീ പറഞ്ഞുവല്ലേ നാവാകുന്ന അവയവത്തിന് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് പടച്ച റബ്ബ് കയ്യാകുന്ന ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യാനാണെന്ന് കയ്യിന്റെ പേര് നമ്മളോട് തിരിച്ചു പറയും എല്ലാ സാക്ഷികളും കൃത്യമാണ് അള്ളാഹു എന്നിൽ എന്ത് തീരുമാനമാണോ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ വേജാറായി നിൽക്കുമ്പോ അള്ളാഹു വിളിക്കും ഇവിടെ വാ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് നീ ഇന്ന 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 തെറ്റുകൾ ചെയ്തില്ലേ അതേ ചെയ്തു ഓരോ സ്ഥലവും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇന്നത് ചെയ്തില്ലേ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇന്നത് ചെയ്തില്ലേ എല്ലാം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടേ ശിക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ ഒരധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനഃശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഞാനൊരു മദ്രസമാല്യമാണെങ്കിൽ 
എന്റെ കുട്ടികളെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനാണ് ആ കുട്ടിയെ ശിക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് കുട്ടിക്ക് ആദ്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം നീ ഇന്നത് ചെയ്തില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നീ സമയം വളരെ വൈകിയല്ലേ വന്നത് നിന്നോട് ഞാൻ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു വരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ നീ എഴുതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇവൻ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്താണോ അത് ആ കുട്ടിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടേ ഒരധ്യാപകൻ കുട്ടിയെ ശിക്ഷിക്കാവൂ അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോ ഒരടി അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തു ഇവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോന്നു ഈ കുട്ടിയുടെ മാനസിക പ്രകൃതി ഈ അധ്യാപകനോട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുക പഠിച്ചവനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഒരു പത്തടിയെങ്കിലും ഒരടി കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ ഉസ്താദിനോട് വെറുപ്പില്ല ക്ലാസ്സിലെ മാഷോട് അധ്യാപകനോട് വെറുപ്പില്ല തെറ്റ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടേ ശിക്ഷിക്കാവൂ അത് അങ്ങനെ ആ ദുന്യാവിൽ വരെ നമ്മുടെ മര്യാദ അതേ സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ വന്ന പാട് നാലെണ്ണം കൂടി കൊടുത്തു കൊടുത്ത് കുറെ കഴിഞ്ഞ് മദ്രാസ് വിട്ട് പോകാനാവുമ്പോ മോനെ ഞാൻ എന്തിനാ ഇന്നെ തല്ലിയത് അറിഞ്ഞോ മനസ്സിലായോ എന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് എത്ര തെറ്റ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്താലും ഈ കുട്ടി എന്താ ചിന്തിക്കുക ഉസ്താദിനെ ഉണ്ട് എന്നെ തല്ലിയത് ഇച്ചിരി കൂടുതലായി പോയെന്ന് പിന്നെ സോപ്പിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാണ് എന്നെ ആ കുട്ടി മറുപടി കണ്ടെത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മളിവിടെ ദുന്യാവിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്രം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനഃശാസ്ത്രമാണ് തെറ്റിന് ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആര് ആരെ ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിലും വാപ്പ മക്കളെ ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിലും ആര് ആരെ ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ന ശിക്ഷ നൽകുന്നു ആ ശിക്ഷ തരുന്നത് നീ ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യണമെന്നതാണ് മനഃശാസ്ത്രം ദുന്യാവിൽ അങ്ങനെ അല്ലേ ചെയ്യാ അപ്പോഴേ അതിന്റെ കാര്യ ഗൗരവം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അള്ളാഹു താല എല്ലാം നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ദുന്യാവിൽ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോ നിഷേധിക്കും മറിച്ചു വെക്കൊക്കെ ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും കളവ് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ ആഹാരത്തില് ഒരു കളവും നടക്കൂല കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചതുണ്ട് കൈയും കാലും സാക്ഷിയാണ് ഭൂമി സാക്ഷിയാണ് മലക്കുകൾ സാക്ഷിയാണ് അതിനുള്ള എല്ലാ സാക്ഷികളും റെഡിയാണ് ഒരു നിലക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുത്തിലൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ശിക്ഷ നൽകാൻ പോകുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ വിളിച്ചു ഇന്ന ഇന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ നീ ചെയ്തില്ലേ സംഗതി വളരെ ഗുരുതരമായ തെറ്റല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ചെയ്യരുത് എന്ന് പേടിച്ചു വിരണ്ട് വേജാറായി നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുത്താല ഒരു സ്വകാര്യം പറയുന്നു ഇടാ ബേജാറാകണ്ട ഞാൻ അതെല്ലാം ഇനിയൊക്കെ മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തട്ടെ റബ്ബ് നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു മാറാവട്ടെ എന്താണ് ആ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണം മാപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്താ കാരണം അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മൻ സത്തറ മുസ്ലിമൻ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ വക്കൽ നിന്ന് വല്ല ന്യൂനതകളും വന്നുപോയി ആ ന്യൂനത മറ്റാരെയും അറിയിക്കാതെ അവനങ്ങ് മൂടി വെച്ചു അത് കാരണം നാം ചെയ്തിരിക്കുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നാളെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു താല വിചാരണ ചെയ്യും വിചാരണ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരും ഇന്നതിനീ ചെയ്തു ഇന്നതിനീ ചെയ്തു സത്യമാണ് നമ്മൾ നിഷേധിക്കൂല അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നാൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ ഇന്നതാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും റസൂറുള്ളായി തങ്ങളും നമുക്കത് നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കെല്ലാം ബോധ്യമാണല്ലോ മഹേശ്വരയിലും ബോധ്യപ്പെട്ടതാണല്ലോ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂനത വന്നു പോയാൽ ആ മനുഷ്യനെ അപമാനിക്കരുത് ആ ന്യൂനത അങ്ങ് മറച്ചു വെച്ചു കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു താല നാളെ പരലോകത്ത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറത്തു തരും ആരും അറിയാതെ അങ്ങ് മറച്ചു വെച്ചു തരും നിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല നിന്നെ ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് വിടുന്നില്ല പൊയ്ക്കോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിടുമ്പോ എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും ഇതൊരു നിസ്സാര കാര്യമാണോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ ഒരു വാചകമുണ്ട് അൽ അസം 
അസമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻ ഹാത്തമ എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഹാത്തമുനിൽ അസമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻ ഹാത്തമ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇമാം കുഷേരി തന്റെ റിസാലയിൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്റെ ഉമ്മ വെച്ച പേരാണോ അത് തന്റെ വാപ്പ വെച്ച പേരാണോ പൊട്ടൻ ഹാത്തമ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നാം ആ പേര് വെക്കുമോ പൊട്ടൻ മുഹമ്മദ് പൊട്ടൻ അബൂബക്കർ എന്നാരെങ്കിലും പേര് വെക്കുമോ ഒരൊറ്റ വാപ്പയും മക്കൾക്ക് പേര് വെക്കില്ല ഹാത്തമൃതിയുള്ളോന്റെ ഉമ്മയോ വാപ്പയോ ആ പേര് വെച്ചിട്ടില്ല ഈ പേര് എങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്തമുനില്ല സമ്മൃതിയുള്ളോഹു എന്നു വലിയ പണ്ഡിതനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔനിയാക്കന്മാരിൽ പെട്ട മഹാനാണ് ദുറസ് നടത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ദുറസ് നടത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു പെണ്ണ് എന്തോ ഒരു മസല ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വീടിന്റെ ആ ആത്തമൃതിയുള്ളോവന് ഇരിക്കുന്ന റൂമിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ വന്നു നിന്നു ഉസ്താദിന്റെ ദിറസ് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോകട്ടെ അതിന് ശേഷമാകാം ഇത് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ അവിടെ മാറി നിന്നു ആ നൃത്തത്തിനിടയിൽ ഉസ്താദ് ദിറസ് നടത്തി കൊണ്ടിരുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴതാ ആ പെണ്ണിന് അല്പം ശബ്ദത്തോടു കൂടി ഒന്ന് മുറിഞ്ഞു പോയി കീവായി പോയി പോയി ശബ്ദത്തോടു കൂടി ഇത് മാന്യതയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഈ പെണ്ണിനത് വല്ലാത്ത വഷളത്തരമായി തോന്നി ഹാത്തമന്റെ മുമ്പിലാണല്ലോ എന്റെ ഒന്നു മുറിഞ്ഞത് അത് ശബ്ദത്തോടു കൂടിയാണല്ലോ ഹാത്തമ കേട്ടുപോയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഹാത്തമൃതി അല്ലോ അവന് മുമ്പിൽ വഷളായിക്കൊണ്ട് ആ പെണ്ണ് അങ്ങ് തലകുനിച്ചു നിന്നു ഹാത്തമൃതിയുള്ളോ അവന് ഇവന് മനസ്സിലായി ആ പെണ്ണിന് അത് വല്ലാത്ത മാനക്കേടായിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്തമൃതിയുള്ളോ അവന് എന്തു ചെയ്തു ദിറസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പെണ്ണിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ വന്നത് പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഒരു മസല ചോദിക്കാൻ എന്തിന് ഒരു മസല ചോദിക്കാൻ ഉറക്ക പറ എനിക്ക് കേൾക്കൂല ഹാത്തമൃതിയുള്ളോ അവന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ പെണ്ണ് കുറച്ചുകൂടി ഉറക്ക പറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടി ഉറക്ക പറ ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് അങ്ങ് പറയിപ്പിച്ചു ഭയങ്കര ശബ്ദത്തില് ആ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പൊട്ടനായിട്ട് അങ്ങ് അഭിനയിച്ചു അഭിനയിച്ചപ്പോ ഈ പെണ്ണ് മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് ഒളിമുറിഞ്ഞതിന്റെ ശബ്ദം ഹാത്തമ കേട്ടിട്ടില്ല ആ വഷളത്തരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പെണ്ണിന്റെ മുഖം പ്രസന്നമായി ഇത് കാരണം ആ പെണ്ണിന്റെ അഭിമാനം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പൊട്ടനായിട്ട് അങ്ങ് അഭിനയിച്ചു ഈ പെണ്ണ് ചെന്നിട്ട് അങ്ങട് പറഞ്ഞു വരത്തി ഹാത്തമൃതിയുള്ളോ എന്നു അസമ്മാണ് ഹാത്തമ പൊട്ടനാണ് ഹാത്തമന് ചെടുകൾ കൂല ഇനി ആരെങ്കിലും ഹാത്തമിനോട് വല്ലതും ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹാത്തമന് ചെടുകൾ കൂല കുറച്ച് ഉറക്ക പറയണം ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഒരാള് വന്നിട്ട് ഇത് രാവിലെയാ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം മഹരിബിന് പള്ളിയിൽ വന്നപ്പോ ഉസ്താദിനെ വന്ന് കണ്ടു അസ്സലാമു അലൈക്കും ഉസ്താദ് വാലൈക്കും അസ്സലാം ആ പെണ്ണല്ലേ പറഞ്ഞ ഹാത്തമിന് ചെകിടുകൾ കൂലാന്ന് ഹാത്തമിന് ചെകിടിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മഹരിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ ഇഷാ നമസ്കരിച്ചാ പോവുക പക്ഷെ ഞമ്മളാണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും ഉടനെ തന്നെ പോയിട്ട് നീ എന്താ ഹാത്തമിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് ചെകിട് വെക്കൂലാന്നോ നീ ഉസ്താദിനെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ചോദിക്കൂലേ ഇതുകൊണ്ട് ഹാത്തമറിയുള്ളോ എന്ന് മരണം വരെ ചെകിടർ പൊട്ടനായി അഭിനയിച്ചു മരണം വരെ താൻ പിന്നെ ചെകിട് പൊട്ടനായിട്ട് അങ്ങ് അഭിനയിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു വേള ആ പെണ്ണിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ആ മാനക്കേട് ആ പെണ്ണിന്റെ അഭിമാനം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആ പെണ്ണ് എന്നെ കുറിച്ച് ചെകിട് പൊട്ടനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ പെണ്ണിനൊരു വിഷമം വരരുത് ഹാത്തമൃതിയുള്ളോവനുവിന് ചെകിടുകൾ കൂല എന്ന് ജനങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വരുത്തി സുബാനല്ലോ ഹാത്തമന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്തിനാ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ടത് എന്തിനാണ് ദുന്യാവിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ രഹസ്യം മറച്ചു വെച്ചാൽ നാളെ പല ലോകത്തു അള്ളാഹു താലാവന്റെ അഭിമാനം കാക്കും അള്ളാവന്റെ ദോഷം മറച്ചു വെക്കും അതങ്ങ് മോഹിച്ചപ്പോൾ പരലോകത്ത് എന്നിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ച അപാകതകൾ അള്ളാഹു പൊറത്ത് തരണമെന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ റഹ്മാനായ റബ്ബു എനിക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തു തരണമെന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോ 
ദുനിയാവിൽ ജനങ്ങൾ പൊട്ടനെന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ പ്രശ്നമില്ല കുറച്ചു കാലം ജീവിക്കുമ്പോ പൊട്ടനായി അഭിനയിച്ചോട്ടെ അതിനും പ്രശ്നമല്ല ഇത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടതിന്റെ ഗുണം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് എത്ര മനുഷ്യന്മാരെ അഭിമാനം പൊറച്ച് ചെയ്താറുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഒരു രഹസ്യം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ന്യൂസ് അറിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാതെ ഉറക്കം വരില്ല ചില മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാരകമായ ഗുരുതരത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താര നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എനിയെങ്കിലും ഈ വാഗിന്റെ മതിലിസ് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ പറഞ്ഞ എനിക്ക് കേട്ട നിങ്ങളെക്കാൾ അത് ഫലമാകണം നിങ്ങൾക്കും അത് ഫലം ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരന് ഒരു ന്യൂനത നാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂനത അറിഞ്ഞാൽ എന്താണത് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല പ്രയോജനവുമുണ്ടോ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷം എന്താണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷം എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂനത ഉള്ളത് മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മനസ്സ് വേദനിക്കുകയല്ലാതെ ആ തെറ്റ് ആ മനുഷ്യൻ തിരുത്താൻ പോകുന്നുണ്ടോ അയാളോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ അല്പം ഒന്ന് എന്റെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിചലിക്കുകയാണ് മനഃപൂർവ്വം തന്നെ ഞാനൊരു നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചോ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഒരു തെറ്റും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് വലത്തോട്ട് തുപ്പൽ ജീവിതത്തിൽ കറാഹത്താണ് ഒരൊറ്റ കറാഹത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അഥവാ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ വലത്തോട്ട് തുപ്പിയിട്ടില്ല മുൻഭാഗത്തേക്ക് തുപ്പൽ കറാത്താണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ മുൻഭാഗത്തേക്ക് തുപ്പിയിട്ടില്ല കിബലാന്റെ നേരെ തുപ്പൽ പാടില്ലാത്തതാണ് കിബലക്ക് നേരെ തുപ്പിയവന്റെ തുപ്പലം മുഴുവനും നെറ്റത്തടത്തിൽ ഒരുമിച്ചൂട്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നാളെ പരലോകത്ത് ഹാജറാക്കും അബൂദാവൂദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ വാക്കാണ് ക്യാമന്നാളിൽ അവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമ്പോ മഹേശ്വരയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അവന്റെ നെറ്റത്തടത്തിൽ അന്ന് വരെ അവൻ തുപ്പിയ മുഴുവനും തുപ്പലങ്ങളും നെറ്റത്തടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മഹേശ്വരയിലേക്ക് ഹാജരാക്കും സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ മൂന്ന് സൊഫ് ഇല്ലേ ആ മൂന്ന് വരിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കടക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് റബ്ബ് നിശ്ചയിച്ച മൂന്ന് വരി അള്ളാഹുത്താല നിർത്തിയ മൂന്ന് വരി നൂറ്റി പതിനേഴ് വരി നരകത്തിലേക്കുള്ള വരി മറുവശത്ത് ആ സ്വാരിഹ്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അടുക്കാൻ സമ്മതിക്കൂരാ വൃത്തികേടു നിന്റെ നെറ്റത്തടത്തല്ലേ തുപ്പലം മുഴുവനും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് ഓടിക്കും അത്രയും വലിയൊരു മോശപ്പെട്ട പണിയാണത് കിബരാന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തുപ്പരുത് വലത്തോട്ട് തുപ്പരുത് മുന്നിലേക്ക് തുപ്പരുത് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് തുപ്പിക്കോ വിരോധമില്ല വലത്തോട്ട് തുപ്പേണ്ടി വന്നു ഇടത് ഭാഗത്ത് ആളുകൾ നടന്നു പോവാണ് അങ്ങോട്ട് തുപ്പാൻ വയ്യ മുന്നിലേക്ക് തുപ്പാനും വയ്യ അപ്പൊ ഇട വലത്തോട്ടെ തുപ്പേണ്ടതായി വന്നു ഒന്ന് ചെരിച്ചു തുപ്പിക്കോ ഒന്ന് സൈഡ് മാറിയിട്ട് തുപ്പാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാതെ വലത്തോട്ട് തുപ്പുന്നത് ഗുണമുള്ള കാര്യമല്ല കുടുങ്ങിയാൽ തുപ്പാം കുടുങ്ങിയ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വരുമ്പോ തുപ്പാം അതിന്റെ പേരിൽ നരകത്തിൽ പോകുന്നില്ല ഒരിക്കൽ പോലും വലത്തോട്ട് തുപ്പാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാനെന്ന് സങ്കല്പിച്ചോ കറാഹത്തൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ സുന്നത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഖുർആൻ കയ്യിൽ നിന്ന് വെച്ച സമയമില്ല ദർശനം നടത്തുക തന്നെ നിസ്കരിക്കുക തന്നെ നോമ്പ് നോൽക്കുക തന്നെ മറുവശത്ത് മറ്റൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് അയാളാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മയും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു സുബാനല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മൊഴി തമ്മാടി മറുവശത്തുമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്ക് അയാൾ കുടിച്ചുകൂട്ടിയ മദ്യത്തിന്റെ ലെറ്ററുകൾ കയ്യും കണക്കുമില്ല വ്യഭിചാരം ചെയ്തതിന് കയ്യും കണക്കുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു മൊഴി തമ്മാടി മറുവശത്തുമുണ്ട് ഈ രണ്ട് കൂട്ടരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത് ആരാണ് കുടുങ്ങുന്നത് അതാ ആ തെമ്മാടിയായ മനുഷ്യൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വാഴത്തിന്റെ മതിലിസ് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അയാളുടെ മനസ്സങ്ങ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞാൻ ദൂഷിയാണ് പാപിയാണ് തെമ്മാടിയാണ് അള്ളാഹുവേനി എനിക്ക് പുറത്തു തരണം ഈ മനുഷ്യൻ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് തന്റെ ഭാര്യ അറിയാതെ വീട്ടുകാരെ വെളിച്ചുണർത്താതെ 
പുറത്തുള്ള ടാപ്പ് തിരിച്ചു പോകൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് കല ആയ നിസ്കാരം അങ്ങ് കല കൂട്ടി ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുഭാനെന്ന് പറയാത്ത ആ മനുഷ്യൻ ആ വരാന്തയിൽ പായ വിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ഉറങ്ങുന്ന ഭാര്യയെയും മക്കളെയും വിളിച്ചുണർത്താതെ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഫറലങ്ങ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈ നീട്ടി ആചിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നു അള്ളാഹുവേ എന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരണേ അള്ളാ നീ റഹമത്തുള്ളവനാണ് നീ കരുണയുള്ളവനാണ് ഞാനൊരു നന്മ ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുകയല്ല നിന്റെ റഹമത്ത് കൊണ്ട് പുറത്തു കിട്ടണം എനിക്ക് ദോഷം പുറത്തു കിട്ടാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു നന്മയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഹൃദയം പൊട്ടി ഒലിക്കുന്ന കണ്ണീർ കണങ്ങൾ കവിൾ തടത്തിലൂടെ നൈൽ നദി കുത്തി ഒലിക്കും പോലെ കുത്തി ഒരുക്കുന്ന പേമാരി പോലെ കവിഴ്ത്തടത്തിലൂടെ കണ്ണീർ കണങ്ങൾ ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ പാതിരാവിലിരുന്ന് ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങ് കരഞ്ഞു ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന ഒഴിവിച്ചില്ല ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങ് മരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അയാൾ മരിച്ചാൽ അയാൾ സ്വർഗത്തിലോ നരകത്തിലോ സ്വർഗത്തിലാണ് എടാ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ അമര് വേണ്ടേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അമല് വേണ്ടേ അതേ അമല് വേണം ഇയാളാണെങ്കിൽ ഒരു അമലും ചെയ്തിട്ടുമില്ലല്ലോ റഹ്മാനായ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന കരുണ കണ്ടോ അള്ളാഹു കുറുഹാനിൽ പറയുന്നു ഇവൻ ഇന്ന് വരെ ചെയ്തു കൂട്ടിയ എന്തെല്ലാം ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും സൽക്കർമ്മമാക്കി അള്ളാഹു അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുത്തു ഇപ്പൊ കള്ള് കുടിച്ചതയാളെ ലിസ്റ്റിലില്ല ഇയാളുടെ തോളിൽ എഴുതി വെച്ച റിക്കാർഡുകളിൽ കള്ള് കുടിച്ചതില്ല വ്യഭിചരിച്ചതില്ല ഒരു തിന്മയും അവിടെ ഇല്ല നന്മയാണെങ്കിൽ ഇയാള് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുമില്ലല്ലോ അതിനെന്ത് ഇത് മുഴുവനും നന്മയാക്കി ഇങ്ങോട്ട് മറിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു പാതിരാവിൽ നിന്നുള്ള പൊട്ടിക്കരച്ചിലാണ് ഇൻഷാല്ലാ വിഷയത്തിന്റെ അവസാനത്ത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഭാഗത്തത് വരുമെങ്കിൽ പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാം ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനീങ്ങളെ ആ മനുഷ്യൻ നന്നായി അതേസമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ കാഹത്വം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആ മനുഷ്യൻ കള്ളുകുടിയനാണ് എന്നൊരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സത്യവുമാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് അയാൾ കള്ളുകുടിയനാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പറഞ്ഞത് അതേസമയം അയാളെ കുറിച്ച് കള്ളുകുടിയനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അള്ളാഹിനോട് പാതിരാവിലിരുന്ന് കിയാമം വരെ കരഞ്ഞാലും ആ ഒരൊറ്റ പാപമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പാപം എന്റെ ജീവിതത്തിലില്ല ഞാൻ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് പുറത്തു കിട്ടുമോ പുറത്തു കിട്ടിയല്ല ഇത് എൽവിന്റെ മതിരിസാണ് എഴുപത് അനാവശ്യ സദസ്സുകൾ ഈ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത ദോഷങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ഇൽമിന്റെ മജിലിസിൽ വന്ന് ഇരുന്നാൽ മതി ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങ് ഉറക്കം തൂങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോഴും ഉണർന്നിട്ടില്ല വാഴ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ ആളുകൾ തട്ടി ഉണർത്തിയപ്പോഴാ വന്നത് ഒരക്ഷരം വാഴ് പറയുന്നത് അയാൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ പോലും ഈ വാഴന്റെ മജിലിസിൽ ഇരുന്ന വറക്കത്തുകൊണ്ട് ആ എഴുപത് മജിലിസുകളിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്ത ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ഇത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമല്ലേ ഈ ഒരൊറ്റ ദോഷം അള്ള പൊറുക്കുമോ പൊറുക്കൂല ഒരു തെറ്റേ ചെയ്തിട്ടുള്ളോ റബ്ബ് പൊറുക്കുകയില്ല ഹജ്ജിന് പോയപ്പോ കയബാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് മീസാബിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ഹജർ ഇസ്മായിലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു മീസാബിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഹെജിർ സ്മായിൽ എന്ന വളവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുയേ എനിക്ക് സ്വർഗം തരണേ അല്ലാ എന്ന് ദ്വാർക്കുമ്പോ അള്ളാൻ റസൂല് പറയുന്നു ഉസ്മാനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിട്ടാണോ സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മീസാബിന്റെ ചുവട്ടിൽ കഴബയുടെ സമീപത്തുള്ള ചുറ്റുമതിൽ കിട്ടിയ വളവ് പോയവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും ആ ഹെജർ ഉസ്മായി എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഉസ്മാർദിയുള്ള എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ സ്വർഗം തരണേ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുള്ള പറയുന്നു ഉസ്മാനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിട്ടാണോ നീ സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലത്ത് കടന്ന സ്വർഗത്ത് കടന്നു എന്നർത്ഥം അത്ര പുണ്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് 
ആ മീസാബിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നിട്ട് അള്ളാ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കള്ളുകുടിയനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുറത്തു തരണേ അള്ളാ ആ ഒരൊറ്റ തെറ്റ് കയ്യാമം വരെ ചോദിച്ചാലും അള്ള പൊറുക്കുകയില്ല കബാലയത്തിൽ റസൂർ തോന്ന് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഷർട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി നഗ്നമായ ശരീരം കഴബത്തിന്റെ ചുമരിലേക്ക് തട്ടിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് റസൂറുള്ള വരുന്നില്ലേ വലത്തെ കൈയ്യ കഴബത്തിന്റെ വാതിലിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഇടത്തെ കൈയ്യ ഹജറുള്ള സൂതിലേക്ക് നീട്ടി വെച്ച് നെഞ്ച് മുൽത്തസമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കഴബത്തിന്റെ വാതിലും ഹജറുള്ള സൂതും മുൽത്തസമും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് കയ്യാമം വരെ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹു ആ ദോഷം പൊറുക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നാളെ പരലോകത്തെ വിചാരണയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നു അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ ഈ മനുഷ്യൻ എന്നെ പറ്റി കള്ളുകൂടിയനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സത്യവുമാണ് പറഞ്ഞത് കളവൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് ഞാനന്ന് കള്ളുകുടിക്കുന്ന ആളും തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ എന്നെ കുറിച്ച് കള്ളുകുടിയനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് പൊരുത്തപ്പെടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞാനത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഇവിടെ വെച്ച് നീ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരണം അള്ള എല്ലാവർക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണല്ലോ അത് ജസാവിന്റെ രോഗമാണ് പ്രതിഫലത്തിന്റെ രോഗമാണ് എന്താണ് അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഞാനൊരൊറ്റ തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അയാളെ പറ്റി കള്ളുകൂടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സത്യവുമാണ് അയാൾ അള്ളഹാനോട് പരാതിപ്പെടുന്നു എന്നെ കുറിച്ച് കള്ളുകൂടിയാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാ നീയോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്ക് അവൻ കള്ളുകൂടിയാനാണ് അതാണോ പരിഹാരം അല്ല ഞാൻ ചെയ്ത നിസ്കാരാദി കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും എടുത്തിട്ട് ആ കള്ളുകൂടിയനായിരുന്ന മനുഷ്യന് അള്ളാഹു അങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു ആരാ പരലോകത്ത് കുടുങ്ങിയത് പറയുമ്പ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി കുറ്റം പറയാൻ പോകരുത് മറ്റുള്ളവരെ അപമാനപ്പെടുത്തരുത് ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഒരു ന്യൂനത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാരോടും പറയണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അമലെന്തിനാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞവനും കേട്ടവനും കുറ്റത്തിൽ അവർ സമമാണ് തെറ്റിൽ അവർ സമമാണ് ശിക്ഷ സമമാണ് ഞാൻ ദീപത്ത് പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അത് കേൾക്കുന്നു അയാൾ ഒരക്ഷ അക്ഷരം മിണ്ടിയിട്ടില്ല കേൾക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പറഞ്ഞ എനിക്ക് എന്ത് ശിക്ഷയാണോ അത് കേട്ടവരും ബാധകമാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീപത്തിന്റെ സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കരുത് പല ലോകത്ത് വരുമ്പോ ആ മനുഷ്യൻ പരാതിപ്പെടും നമ്മുടെ അമരുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കും അതേ സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ കള്ളുകുടിക്കുന്നത് കണ്ടുപോയി നമ്മൾ കണ്ടുപോയ ആൾ കള്ളുകുടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ബൈക്കിന്റെ പുറകിൽ ഒരു പെണ്ണനെ കയറ്റിയിട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്തു ആരോടും പറയണ്ട അയാള് വിളിച്ചിട്ട് പറയാ മോനെ നീ ഇന്ന ആളെ മോനല്ലേ നല്ല ഒരു തറവാട്ടപ്പെട്ടവനല്ലേ നീ നിന്റെ ബാപ്പ നല്ലൊരു സാലിഹായ മനുഷ്യനല്ലേ നിന്നെ നിന്റെ ബാപ്പ വിശ്വസിച്ചു വാങ്ങി തന്നതല്ലേ ഈ വണ്ടി ഈ ബൈക്കും ഓടിച്ച് നീ പോകുമ്പോ നിനക്ക് അന്യ ഒരു പെണ്ണിന് ഹറാമായ പെണ്ണിന് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ലിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ ചെയ്തത് റബ്ബിന് നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ മോനെ ആ മോനോട് നീ ചെന്ന് ഉപദേശിച്ചോ ആ പെണ്ണിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പെണ്ണെ നല്ലൊരു ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും ഒരു മുസ്ലിം തറവാട്ടിൽ പറഞ്ഞ മോളല്ലേ നീ ഹറാമായ ഒരു പുരുഷന്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്തത് അള്ള പൊരുത്തപ്പെടുമോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി അങ്ങ് പോകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു താല നിങ്ങളെ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തി മരിപ്പിച്ചാൽ അള്ളാന്റെ അതാബിന്റെ മലക്കുകളല്ലേ നിങ്ങളെ റൂഹനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് റബ്ബിന്റെ നരകത്തിലേക്കല്ലേ നിങ്ങളെ പോക്ക് അള്ളാഹ്ക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത പണി ചെയ്യാമോ മോളെ പടച്ചോന ധിക്കരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പാടുണ്ടോ പെണ്ണെ ഒന്ന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തോ കുഴപ്പമില്ല നീ അതവിടെ കണ്ടുവെച്ചു ഇവരോട് രണ്ടാളോടും പറഞ്ഞില്ല ഹോട്ടലിലെ ചായ കുടിക്കാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഏഹ് നമ്മൾ അബൂക്കർക്കാന്റെ മോളുണ്ട് അതാ മറ്റോന്റെ ബൈക്കിന്റെ പുറകെ പോകുന്നു എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം അവന്റെ ബൈക്കിന്റെ പിന്നിൽ അവള് പോകുന്നതെന്ന് ഈ ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് നാലാളോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല അത് കണ്ടു പഠിച്ചവനെ ആരോടും പറയാൻ പാടില്ല അവരോട് നേരിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മാനും ബാപ്പാനും വിളിച്ചിട്ട് പറയണം നിങ്ങളുടെ മകളെ ഒറ്റക്ക് വിടരുത് 
നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്കൂളിലേക്കും കോളേജിലേക്കും പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ ഇല്ലെങ്കിൽ അന്യൊരു പുരുഷന്റെ ബാക്കിൽ കയറിയിട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു മകളെ ഗുണത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഗുണത്തിനു വേണ്ടി ഉപദേശിക്കുകയാണ് മകളെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കണം എന്ന് മകൾ ഉമ്മാനോടും പറയാം ബാപ്പാനോട് പറയാം മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത് ഇത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണുള്ളത് നീ അതങ്ങ് മറച്ചു വെച്ചാൽ നാളെ പരലോകത്ത് അല്ലോഹു താഴെ വിചാരണക്കെടുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഓരോ ദോഷങ്ങളും വിസ്തരിച്ച് 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 ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നിട്ട് അതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്താണെന്നും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുമ്പോ റഹ്മാനായ റബ്ബ് പറയുന്നു ഇന്നേ ദിവസം ഞാനത് മുഴുവനും മറച്ചു കളഞ്ഞു അള്ളാഹു തല മാപ്പ് ചെയ്തു തരും വേറൊരു വിഷയം കൂടി മറ്റൊന്ന് നാം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതാരെയും അറിയിക്കരുത് ഇന്നെങ്ങാനും സുബഹി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വലിയ കാര്യത്തോടുകൂടി ലോഹറിന് വള്ളിയിൽ വന്നപ്പോ സ്റ്റാലെ സുബഹീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വല്ലാത്തൊരു നഷ്ടമായിപ്പോയി അത് സംഗതി സത്യമാ പറഞ്ഞത് സങ്കടം പറയാണ് ഉസ്താദിനോട് മിണ്ടി പോകരുത് ഒരൊറ്റ കുട്ടിയോട് മിണ്ടരുത് എന്താത് നീ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ആരും അറിയരുത് എന്ന് വിചാരിച്ച് മറച്ചു വെച്ചില്ലേ അത് കാരണം ജനങ്ങളെ കണ്ണിൽ പെടുന്നതും ജനങ്ങളെടുക്കൽ ആ തെറ്റ് നീ ചെയ്തത് അറിയാതെ മറച്ചു വെക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നീ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചപ്പോ സ്വകാര്യമാക്കി വെച്ചപ്പോ ഞാൻ നിന്റെ ദോഷങ്ങളെ ഇന്ന് സ്വകാര്യമാക്കി വെച്ചു ഞാൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു നാളെ പരലോകത്ത് അല്ല പുറത്തു വരൂല മറ്റൊരാള് അറിഞ്ഞ തെറ്റുകളെ പൊറുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റമമാസം ഒരു നോമ്പ് മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആരോടും പറയരുത് ഇന്ന് എനിക്ക് നോമ്പില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏതായാലും നോമ്പില്ലല്ലോ എന്ന നിലക്ക് ബീഡിയും വലിച്ച് സിഗരറ്റും വലിച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ ചായ കുടിച്ച് ഓപ്പണായും ജനങ്ങളെ മുമ്പിലൂടെ നടക്കരുത് അത് മറച്ചു വെക്കണം എനിക്ക് നോമ്പില്ലാത്ത വിവരം രോഗം കാരണം നോമ്പ് ഉപേക്ഷിക്കാമല്ലോ ഒരാൾക്ക് രോഗമായത് കൊണ്ട് നോമ്പ് നോറ്റില്ല ഒരു കാരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു അവനെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല അതേ സമയത്ത് എനിക്ക് നോമ്പില്ല ഞാൻ ഒരു കാരണത്തിനാണ് മുറിച്ചത് എങ്കിൽ പോലും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നോമ്പില്ലാതിരിക്കാം റമദാ മാസത്തിന് മെൻസസ് ആയാൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് നോൽക്കൽ ഹറാമല്ലേ എനിക്ക് എന്തായാലും നോമ്പില്ല മക്കൾ അറിഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കൾ അറിയരുത് മെൻസസ് കാരണം ഷറ വിട്ടുവീഴ്ച നൽകിയ നോമ്പാണെങ്കിൽ പോലും ആ വീട്ടിലെ ചെറിയ കുട്ടികൾ അറിയാതെ മറച്ചു വെക്കണം ആ മക്കൾക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ കൊടുങ്ങും ഈ രൂപത്തിൽ മറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം മക്കൾ കാണരുത് ഒരു കാരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ച നോമ്പാണെങ്കിലും ഉമ്മാക്ക് നോമ്പില്ല എന്ന മക്കൾ അറിയരുത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകും അതേ സമയത്ത് ആ വീട്ടിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇല്ലാത്ത മുതിർന്ന മക്കളോ ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന മക്കള് അറിഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അത്രത്തോളം മറച്ചു വെക്കണമെന്ന് ഒരു നിശ്ചയം ഇസ്ലാമിനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പക്കൽ നിന്ന് ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ അത് മൂടി വെച്ചു അത് രഹസ്യമാക്കി വെച്ചു ആരും അറിയരുത് എന്ന നിരക്ക് സ്വകാര്യമാക്കി വെച്ചാൽ അള്ളാഹു താല നാളെ പല ലോകത്ത് എന്താണ് പരലോകം മഹ്സർ എന്താണ് എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളെയും വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പറച്ചു ചീന്തുന്ന ആ ദിവസമാണ് ദുന്യാവിൽ എന്ത് മറച്ചു വെച്ച് ചെയ്താലും വ്യഭിചാരം ആരുമറിയാതെ എറണാകുളത്ത് ഒരു ലോഡ്ജ് എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോയി ആരും പരിചയമില്ലാത്ത തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയി അവിടെ എന്റെ പരിചയക്കാർ ആരുമില്ല ഒരു ലോഡ്ജ് എടുത്തു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്വകാര്യമായി നല്ല സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള ലോഡ്ജാണ് പെട്ടെന്ന് ആരും കയറി വരില്ല പോലീസ് റൈഡ് ചെയ്യാനൊന്നും വരില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ലോഡ്ജ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ റൂം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒറ്റക്ക് ഒരു റൂമിൽ ആരും അറിയാതെ വ്യഭിചാരം ചെയ്താൽ അത് മറച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചതേ പൊറുക്കൂറുക്കുകയില്ല വന്തോഷങ്ങൾ പൊറുക്കുകയില്ല നസൂഹായ തോപ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പൊറുക്കുകയില്ല എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും പരലോകത്ത് വെളിച്ചമാക്കുമല്ലോ 
മറച്ചു വെച്ചൊരു സുഹായ തൗബ ചെയ്ത ഒരു സംഗതി അള്ളോ താല വെളിപ്പെടുത്തി അവനെ വഷളാക്കൂല ഇത് തൗബ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ചതാ മറച്ചു വെച്ചാ മാത്രം പോരാ മറച്ചു വെച്ച സംഗതിയെ മുഴുവനും വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരും സ്വകാര്യമായി ചെയ്തതും വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരും കൽബിന്റെ അകത്ത് സൂക്ഷിച്ച രഹസ്യങ്ങളും കൂടി നാളെ പല രോഗത്ത് അല്ല വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരും യൗമത്ത് ബലസറായിരുന്ന നാളാണ് ആ ലോകത്ത് അള്ളാഹു താല മാപ്പ് ചെയ്ത് തരാൻ നല്ല ഒരു മാർഗമാണ് പരസ്യമാക്കി ചെയ്യരുത് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അത് ആരെയും അറിയിക്കരുത് രോഗം കാരണം ഒരു നോമ്പ് നൂൽക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടൂല നോമ്പ് ഇല്ല എന്നത് മറ്റൊരാൾ അറിയിക്കരുത് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് സ്വകാര്യത്തിൽ വെക്കണം ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ സ്വകാര്യങ്ങൾ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരരുത് ഇത്ര കഠിനമായ വിഷമം സഹിച്ചിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്തമനിൽ അസമ്മറുതിയുള്ളോഹു എന്നു പൊട്ടൻ ഹാത്തമൻ എന്ന പേര് സിദ്ധിച്ചത് ആ പെണ്ണിന്റെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിന്റെ ഗുണം പരലോകത്ത് മോഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്താനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ പരലോകത്ത് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടേണ്ട മേഖലകൾ ചിന്തിക്കുവാനുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പകർത്തേണ്ട ചില വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രം കുറെ പരലോകത്തിന്റെ ഭീകരതകൾ വിവരിക്കുന്നതിന് പകരം അവിടെ ഗുണം കിട്ടുന്ന ചില അമലുകൾ പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ആമുഖമായി പറഞ്ഞു പരലോകം പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അത് പറയണം ഇത് പറയണം പലതും പറയണം അതിനൊന്നും വിശാലമായ ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചില ചുരുക്ക സംഗതികൾ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുകയും അതെങ്ങാനും ജീവിതത്തിൽ അമല് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല ലോകത്ത് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയണമേ എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അതിനല്ലാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ പരലോകത്ത് ഈ ചുട്ടു പൊള്ളുന്ന മഹ്ഷറി അള്ളാഹു താല അമ്പതിനായിരം കൊല്ലം നിൽക്കുമ്പോ നിന്ന് നിന്ന് വിഷമിക്കുകയില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് ആ നൃത്തം രണ്ടര കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന അത്രേ തോന്നുന്നു മഹ്സറിയിലുള്ള അമ്പതിനായിരം കൊല്ലം നിർത്തൊന്നും അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല രണ്ടര കാലത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് തോന്നുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കാരണം അവര് വെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണ് വാഹുവേ സ്വർഗം കണ്ടാ മരിച്ചത് അതാ ദൂരത്ത് സ്വർഗം കാണുന്നു ആ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് മൈൽ ദൂരത്തേക്ക് അടിച്ചു വീശുന്നു ആ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം അത് കാണുന്നു അത് കണ്ടു മരിച്ചതല്ലേ എപ്പോഴാണോ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കിട്ടുക ഈ ചിന്തയിലങ്ങ് ഒഴുകി നിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു താന ആ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ കളവ് പറയാത്ത വിഭിചരിക്കാത്ത മദ്യപിക്കാത്ത നാട്ടിൽ ഭിത്തനയും വസാദം ഉണ്ടാക്കി നടക്കാത്ത അച്ചടക്കമുള്ള സമൂഹം നല്ല വിശ്വാസം സൂക്ഷിച്ച സമൂഹം വിവാഹത്തിൽ ചെന്നുപെടാതെ അള്ളാഹ് റസൂലിനെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായി ചിത്രീകരിക്കാതെ അള്ളാഹിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാര് മഹാന്മാരോട് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മഹത്തുക്കളായ പൂർവീക സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ കൈമാറി തന്ന ആശയത്തിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കുകയും അതിനുശേഷം ദ്വാ നടത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല ചിട്ടയോടെ ജീവിച്ച സ്വാലിഹ്യങ്ങൾക്ക് നാളെ പല ലോകത്ത് അമ്പതിനായിരം കൊല്ലമല്ല രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെതാണ് വേറെ ഒരു ഹദീത്തിൽ കാണുന്നു ലോഹറിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുത്ത് ലോഹർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അസർ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് വരെ എത്ര ടൈം ഉണ്ടോ ദുന്യാവില് ഇപ്പോൾ ലോഹറിന് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പതിനാണ് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പതിന് ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ മൂന്നേ അമ്പത്തി മൂന്നിന് അസറിന്റെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിനിടയിൽ എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട് ആ ടൈം മാത്രമേ മഹ്സറയിലെ നൃത്തം അനുഭവപ്പെടൂ എന്ന് നബിയുനാഹി ചുട്ടുപഴുത്ത ലോഹത്തകടിന്റെ മുകളിൽ ചെമ്പിന്റെ മുകളിൽ നഗ്നവാദങ്ങളോട് കൂടി നിൽക്കേണ്ട പിന്നെയോ അറസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് കസേര കൊണ്ടുവന്ന് വിരിക്കോം ആ കസേരയിൽ മനുഷ്യന്മാരിരിക്കോം അവരുടെ മുഖം എന്ത് സന്തോഷമാണ് എല്ലാ ജനങ്ങളും വിഷമിക്കുകയാണ് സർവ്വജനങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സന്ദർഭം 
ദുഃഖിക്കുന്ന സന്ദർഭം വിഷമിക്കുന്ന സന്ദർഭം അപ്പോഴതാ ഈ അരസിന്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഒരു വിഷമവും അറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണ്ണ കസേരകൾ വിരിച്ചുകൊണ്ട് അതിലാണ് അവരിരിക്കുന്നത് ആരാണത് ഏഴ് കൂട്ടം ആളുകളാണ് വേറെ ഒരു ഹദീത്തിൽ പത്ത് കൂട്ടരാണ് എന്ന് കാണാം ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കിയവർ വന്ന് ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കിയ ആളുകൾ മാത്രമല്ല അവർ അരസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്താണ് ആ ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കിയ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുട്ടി കുറുഹാൻ മനഃപ്പാടമാക്കിയാൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ എഴുപത് കുടുംബങ്ങളെ അരസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് അവൻ നിൽക്കുന്ന കസേരയുടെ സമീപത്തേക്ക് അണച്ചു കൂട്ടും അത്ര പുണ്യമുള്ളതാണ് ഖുർആൻ ഹെഫുമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പുണ്യമുള്ളതാണ് ഒരു ബാപ്പാക്ക് ഖുർആൻ ഹെഫുമാക്കിയ മകനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉമ്മാക്ക് ഖുർആൻ ഹെഫുമാക്കിയ മകനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉമ്മാന്റെയും ബാപ്പാന്റെയും മോന് ഖുർആൻ ഹൈഫുലാക്കിയ ആ കുട്ടി തന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട എഴുപത് ആളുകളെ എഴുപത് കുടുംബങ്ങളെ അതാ ആ അർസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് അവൻ നിൽക്കുന്ന കസേരയിലേക്ക് പിടിച്ച് കയറ്റി ഇരുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ തണലത്ത് ഇരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടും എന്തൊരനുഗ്രഹമാണ് ഖുർആൻ മനഃപ്പാടമാക്കുക എന്നത് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ ഖുർആൻ ഇഫുലാക്കിയതുണ്ടാവണം പക്ഷേ ഹിഫുലാക്കൽ വലിയ പുണ്യമാണ് മറന്നു പോയാൽ ഇതിന്റെ ശിക്ഷ ഡബളാണ് ഭയങ്കര ഗൗരവമാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിമക്കൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കാലമാണ് ഒരു തെക്കിലീഫും അവർക്കില്ല കൊച്ചുകുട്ടികളാണ് ആ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഉമ്മയും ബാപ്പയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് മോനെ ഖുർആൻ ഇഫുലാക്കിക്കോ ഈ കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധി ഉറക്കുന്ന കാലത്ത് ദുന്യാവിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പഠന മേഖലകളിലൂടെ ഈ കുട്ടി അങ്ങോട്ട് വളർന്നു വരുമ്പോ ഈ കുട്ടി ചിന്തിക്കും പഠിച്ചവനെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇഫുലാക്കിയത് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അത് മറന്നു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണമല്ലോ ഒരു ആ മുഴുവനും മനഃപ്പാടമാക്കണ്ട ഒരു സൂറത്ത് മനഃപ്പാടമാക്കിയിരുന്നു പണ്ട് യാസീം പഠിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൽ ചില ആയത്തുകൾ മറന്നുപോയി തബാറൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചില ആയത്ത് മറന്നുപോയി പത്ത് സൂറത്ത് താഴെ ഉള്ളത് പഠിച്ചിരുന്നു അലന്തര കൈവ മുതൽക്ക് താഴോട്ട് അറിയാമായിരുന്നു സബ്യഹിസ്മ മുതൽ താഴോട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ചില സൂറത്തുകൾ മറന്നുപോയി അല്ലോ ആ മറന്നതിന്റെ ശിക്ഷ എത്രമാത്രം ഗൗരവമാണ് കുറാൻ പഠിച്ചത് മറക്കുക എന്നത് ഭയങ്കര ശിക്ഷയുള്ള കാര്യമാണ് അത്ര ഗൗരവമായ ശിക്ഷ മറ്റേതെങ്കിലും തെറ്റിന് ഉണ്ടോ അറിയില്ല അത്രമാത്രം വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ശിക്ഷയുള്ള കാര്യമാണ് ഈ കുട്ടി ചിന്തിക്കുമോ പഠിച്ചവനെ എന്റെ വാപ്പ എന്നെ കൊണ്ട് കുറാനി പൊന്നാക്കി ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് താങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കാലത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് ഈ കുട്ടികൾ നമ്മെ പഴിക്കാതിരിക്കട്ടെ അവരെ നമ്മെ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചാൽ ആ മക്കൾ അത് മറന്നു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം അവർക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കണം ഖുർആൻ ഹിഫുലാക്കിയ ഒരാള് അത് മറക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് മറക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ആറ് ഓതണം അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് ഹത്തം തീർക്കണം അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് മുപ്പത് ജുസ് ഓതണം കാരണം ഖുർആൻ അള്ളാന്റെ കലാമാണ് കൽബ് ഹാദിഥാണ് കൽബ് സൃഷ്ടിയാണ് റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഖുർആൻ അള്ളാന്റെ സൃഷ്ടിയല്ല ഇത് വളരെ വൈരുദ്ധ്യമുള്ളതാണ് ഹാദിതായ കൽബില് അതീമായ കലാമായ ഖുർആൻ അള്ളാന്റെ കലാം ഒരു സൃഷ്ടിയല്ല ആ സൃഷ്ടിയല്ലാത്ത ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയായ കൽബിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കൂല ഈ ഖുർആൻ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുമ്പോ കൈയെടുത്താൽ അതിങ്ങോട്ട് പൊങ്ങിപ്പോരും പിന്നെയും വെക്കും അതിങ്ങോട്ട് പൊങ്ങിപ്പോരും അത് പൊങ്ങിപ്പോരാതിരിക്കാൻ അടിച്ചടിച്ച് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ധരായ ഹാഫിളിങ്ങൾ പറയുന്നത് ആറ് ദിവസ ഒരു ദിവസം ഓതിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫിൽ ഖുർആൻ മറന്നു പോകാൻ എളുപ്പമാണ് അത് സൂക്ഷിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് ഹിഫുലാക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചോ അത് വലിയ പുണ്യമുള്ള അമലാണ് നാളെ പല ലോകത്തിന്റെ ഒരു വിഷമവും അറിയണ്ട മഹേശ്വരയുടെ വിഷമങ്ങൾ അറിയണ്ട അരസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് കസേര വിരിച്ച് ഇരിക്കാം 
ഞാനും കൊല്ലത്ത് ഇസുദ്ദീൻ സഖാഫി ഉസ്താദും കൂടി ഉള്ളാളത്ത് എനിക്ക് ഉറൂസിന്റെ വയതാണ് ഉള്ളാൾ തങ്ങളെ മുമ്പില് മദനി തങ്ങളെ ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച വയതാണ് വയത് പറഞ്ഞാൻ ചെന്നപ്പോ ഉള്ളാൾ തങ്ങളുടെ കൂടെ താജുല്ലി ലമന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു തങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ വിളമ്പിട്ട് വരുന്നു ഈ അടുത്താണ് കഴിഞ്ഞ ഉറൂസിനാണ് എന്റെ കൂടെ ഇസുദ്ദീൻ സഖാഫി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വയതാണ് ഞങ്ങൾ വയതന ചെന്ന് ഇരുന്നപ്പോ നല്ല റാഹത്തായിട്ട് തങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു തങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പി തരുന്നു ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഇട്ട് തരുന്നു നല്ലോണം തിന്നാലേ വാത് പറയാൻ വെക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എന്റെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് അങ്ങനെ വിളമ്പിട്ട് തരാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഇസുദ്ദീൻ സഖാഫി പറയാം തങ്ങളെ ഇതെന്റെ ശിഷ്യനാണ് തന്റെ ശിഷ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഹാഫിലാണ് കുറുവാൻ ഹിഫിലാക്കുക തങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം എടാ ഞാൻ ദ്വാരക്കൂല എന്ന് പറയും ഇന്ന് വരെ വേറെന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഞാൻ ദ്വാരക്കൂല എന്ന് പറയും അതെന്താ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ദ്വാരന്നിട്ടില്ല ഇനി ദ്വാര ചെയ്യുകയുമില്ല കാരണം എനിക്ക് കുറുവാൻ ഹിഫിലാക്കാമായിരുന്നു ഞാൻ ആക്കിയിട്ടില്ല അത് ഹിഫിലാക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന കൂലി അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഒരക്ഷരം മറന്നു പോയാൽ അതിന്റെ ശിക്ഷ താങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് ഹിഫിലാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹാഫിലിന് വേണ്ടി ഞാൻ ദ്വാരക്കുകയും ഇല്ല ഇന്ന് വരെ വേറെന്നിട്ടില്ല ഇനി ദ്വാരക്കുകയും ഇല്ല യസുദ്ദീൻ സഖാഫി എന്നെ നോക്കി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ മാറി തിരിഞ്ഞു വന്ന മുഖത്ത് കുറച്ചുകൂടി തങ്ങൾക്ക് റാഹത്താണെന്ന് തോന്നിയപ്പോ സഖാഫി വീണ്ടും പറഞ്ഞു ദ്വാരക്കണേ തങ്ങളെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഹാഫിലാണ് തങ്ങളൊന്ന് ദ്വാരക്കൂല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ദ്വാരക്കൂല ഞാനത് ദ്വാരന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ ഇനി ദ്വാരക്കുകയുമില്ല അവരെയൊക്കെ ഒരു സൂക്ഷ്മത നോക്കണം നിങ്ങൾ അവരുടെ സൂക്ഷ്മതയുടെ ഗൗരവമാണ് പറഞ്ഞത് കുറുവാൻ ഹിഫിലാക്കൽ പുണ്യമുള്ളതാണ് ഹിഫിലാക്കിയാൽ കിട്ടുന്നതിനാണ് പരലോകത്ത് വലിയ മഹത്വവുമാണ് അരസന്റെ തണലാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ കുടുംബത്തിലെ എഴുപത് കുടുംബങ്ങളെ ഈ ഹാഫിലിന്റെ കുടുംബത്തിലെ എഴുപത് കുടുംബങ്ങളെ അരസന്റെ തണലിലേക്ക് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്താനുള്ള അധികാരം അള്ളാഹു ആ ഹാഫിലിന് നൽകുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു വലിയ പുണ്യമുള്ള അമനാണ് മറക്കരുതേ സഹോദരങ്ങളെ ഇതുപോലെ നാളെ പരലോകത്ത് വിഷമം പിടിക്കാതിരിക്കാൻ അറസിന്റെ തണല് കിട്ടുന്ന ഏഴ് വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് ഓരോ വിഭാഗങ്ങളെയും ഓരോ ദിവസം അത് പറയാനുണ്ട് അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകം കനിവുകൻ നൽകിക്കൊണ്ട് അവന്റെ അറസിന്റെ തണലിൽ നിർത്തിയ ഏഴ് കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളും വെന്തുരുകയാണ് നിന്ന് പൊരിയുകയാണ് ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന ചെമ്പന്റെ മുകളിലാണ് മേലെ ചൂടാണ് സൂര്യന്റെ തീക്ഷ്ണമായ ചൂടാണ് വിയർപ്പിൽ കിടന്ന് മുങ്ങിക്കളിക്കുകയാണ് അട്ടഹസിക്കുകയാണ് അള്ള ചോദിക്കുകയാണ് ലിമനിൽ മുൽക്കുല്ലോ ഇന്ന് ആർക്കാണ് അധികാരം ദുന്യാവ് ഭരിച്ചവരില്ലേ ഫറോവില്ലേ ലോകം മുഴുവനും ഭരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് അതുപോലെ പല ആളുകളും ഈ ദുന്യാവ് ഭരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പലരും ഭരിക്കുന്നുണ്ട് ജഡ്ജിമാരുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാരുണ്ട് പ്രസിഡന്റുമാരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തലമുറയിലുണ്ട് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങൾ ഭരിച്ചവരുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഭരിച്ചവരുണ്ട് എല്ലാ ഭരണാധികാരികളെയും ആ കൂട്ടത്തിലെ ക്ഷമാശീലരുണ്ട് അഹങ്കാരികളുണ്ട് സർവ്വ ജനങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അള്ള ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരികളാണല്ലേ നിങ്ങൾ ഭരിച്ചവരാണല്ലേ നിങ്ങളെ പ്രജകളിൽ നിങ്ങൾ വലിയ ഗൗരവമായ നിയമം നടപ്പാക്കിയവരാണല്ലേ എത്ര സാധുക്കളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ ലിമനിൽ മുൽക്കുല്ലവും ഇന്നത്തെ അധികാരം എവിടെ ആർക്കാണടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഒരാൾക്കും പറയാനില്ല എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഇവിടത്തെ അധികാരി അള്ള തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭരണം ഭരണമല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് മുഴുവനും മനീതിയാണ് അക്രമമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ആളുകൾ അതാ തലതാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഫലാ തസ്മൗ ഇല്ല 
റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ശബ്ദം താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഒതുങ്ങി മെണ്ടാതെ മൗനം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അതാ തല താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് നിൽക്കുമ്പോ റഹ്മാനായ റബ്ബ് തന്നെ പറയട്ടെ മറുപടി ാണ് എനിക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണം ഇനി ഞാൻ ചില പണികളൊക്കെ നടത്താൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ട് വേജാറായിട്ട് മഹേശ്വരയിൽ എരി വരി കൊള്ളുന്ന ജനങ്ങൾ പടച്ചവനെ നരകത്ത് കയാലും വേണ്ടില്ല നിക്കാൻ വയ്യല്ല റബ്ബേ എന്ന് ചെല്ലിക്കുമ്പോഴാണ് കളിച്ചു ചിരിച്ച് സന്തോഷിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടര് ആരാണത് ഒന്ന് ഇമാമുന്നതിലും നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോ ഉമർലിയുള്ളോഹുവിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവനും അടക്കി മരിച്ച രാജാക്കളെ പോലെ മാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ട ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി ഒരു പള്ളിയും മദ്രസയും ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി ഒരു മഹല്ലത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി ഒരു ജില്ലയുടെ ഭരണാധികാരി എല്ലാവരും ഇതിൽ പെട്ടവനാണ് നീതിക്കും സത്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവനാണോ അനീതിക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കാത്തവനാണോ തന്റെ മകനാണ് തെറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിലും അവിടെ അതാ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒമർബുറിൽ ഹത്താബർ അതിയല്ലാ എന്നുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഒമർബുല്ലാ എന്നുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു കൂട്ടർ വന്നിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞു മറെ നിങ്ങളുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അനുയായികൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിമയുടെ മൂക്ക് മുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രതിമയുടെ മൂക്ക് മുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഉമർലാവൻ പറഞ്ഞു അതിന് പകരം ഞാൻ മൂക്ക് വെച്ചു തരാം അതിന് പകരം ആ പ്രതിമക്ക് ഞങ്ങൾ മൂക്ക് വെച്ചു തരാം അവര് പറഞ്ഞു പറ്റില്ല അത് പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രതിമന്റെ മൂക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് സ്വർണത്തിന്റെ മുക്ക് വെച്ച് തരാം അമൃതിയുള്ളാവിനെ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല സ്വർണത്തിന്റെ മുക്ക് വെച്ചാലും അമറെ അങ്ങയുടെ അനുയായികൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിമന്റെ മുക്ക് കളഞ്ഞതിന് സ്വർണത്തിന്റെ മുക്ക് വെച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടത് നികത്താൻ കഴിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർതിയുള്ള ഒന്നു തന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന വാള് ഈ പരാതിയുമായി വന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ആ വാളങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രതിമയുടെ മൂക്ക് പോയപ്പോ നിങ്ങളുടെ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്റെ മൂക്ക് മുറിച്ചോളൂ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിമാനം തിരിച്ചു കിട്ടുമല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് ഖലീഫയാണ് ഞാൻ എന്റെ അനുയായികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതി എന്റെ മൂക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആ അനുയായികളെ ഭരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ഹലീഫയാണ് ഞാൻ ഈ കത്തി കൊണ്ട് എന്റെ മൂക്ക് നിങ്ങളങ്ങ് മുറിച്ചെടുത്തോളോ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിമാനം തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ലേ അവര് പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായി ഇത്രയും നല്ല ഒരു ഭരണാധികാരി ഈ ഭരണാധികാരിയുടെ എതിരിലാണോ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് അഷ്ഹദു അല്ല ഇല ഇല്ലല്ലോ നീതി നടപ്പാക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് നീതി നടപ്പാക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് അമർദിയുള്ള വന്നുവിന്റെ ഭാര്യ ഒരു പലഹാരം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നല്ല ഒരു നെയ്യപ്പം കൊണ്ടുപോകുന്നത് നെയ്യപ്പം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാഷയിൽ അപ്പം കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പലഹാരം കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ആ പലഹാരം വാങ്ങിത്തരുമോ കാശില്ല കയ്യിൽ കാശ് ഞാൻ തന്നാ വാങ്ങിത്തരുമോ കാശ് കൊണ്ടുവാ എന്നിട്ടല്ലേ കാശ് ഒരാഴ്ച കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു അമൃതിയുള്ള വന്നു എന്റെ ഭാര്യക്ക് ആ നെയ്യപ്പം വാങ്ങാൻ ഒരാഴ്ച കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ അതാ കുറച്ച് പൈസ അമ്പത് പൈസ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആ പലഹാരം വാങ്ങിത്തരണം എവിടുന്ന് കിട്ടിയത് അമ്പത് പൈസ ഓരോ ദിവസവും ഖജനാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തരുന്ന എന്റെ ചെലവിലേക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫണ്ട് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ നിയമപ്രകാരം എനിക്ക് പൊതുഖജനാവിന്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ച അമ്പത് പൈസയിൽ നിന്ന് അഞ്ചു പൈസ പിടിച്ചു പക്ഷി പിടിച്ചു വെച്ച് പിടിച്ചു വെച്ച് ഒരാഴ്ച സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ പൈസ എനിക്ക് ഉണ്ടായത് ഈ പൈസക്ക് ആ പലഹാരം വാങ്ങിത്തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇന്നാലില്ലാഹി ഈ അമ്പത് പൈസ ചുരുക്കിയിട്ട് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമല്ലേ എന്നിട്ടാണോ അമ്പത് പൈസ കൂടുതൽ ഞാൻ തന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ കജനാവിൻ അത് സൂക്ഷിപ്പുകാരനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു മോനെ ഇതങ്ങ് എഴുതി ചേർത്തേക്ക് ഇത് ആ ഫണ്ടിലേക്ക് അങ്ങ് എഴുതി ചേർത്തേക്ക് 
ഇനി മുതൽ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് രൂപ എന്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നാലര രൂപ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്റെ ഭാര്യക്ക് നാലര രൂപ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ദിവസം നാലര രൂപക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്റെ ഭാര്യക്ക് അഞ്ചു രൂപ ഞാൻ കൊടുത്തതിന് അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ തൗബ ചെയ്യുന്നു ഇനി മുതൽക്കങ്ങോട്ട് നാലര രൂപയെ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ നാലര രൂപ ഇതായി പലഹാരം വാങ്ങാൻ ഒമർദുല്ലാവിന്റെ ഭാര്യ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച പൈസ തിരിച്ച് കഥനാവിലേക്ക് എഴുതി ചേർത്തു ആ പലഹാരം കിട്ടിയതും എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇനി നാലര രൂപയെ കിട്ടു ഇതാണ് നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി അതുകൊണ്ടല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പതാം തീയതി ബർള മന്ദിനത്തിന് മുറ്റത്ത് വെടിയേറ്റു വീണ ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആകുമ്പോ ഇന്ത്യയുടെ ബർലാമ നിരത്തിന് മുറ്റത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കെട്ടുകെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വൈദേശികാധിപത്യത്തിന് പറിച്ചു ചേർന്നുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ജീവിതം വരണോ സുഭിക്ഷമായ ജീവിതം വരണോ സമാധാനപരമായ ജീവിതം വരണോ ഉമറിന്റെ ഭരണം വരണം എന്ന് ആശിച്ചത് മഹാത്മജിക്ക് മറ്റു നേതാക്കൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല മഹാത്മജി മറ്റു നേതാക്കളെ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ മേഖലകളിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ പൊതു ഖജനാവിന്റെ ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഭരണാധികാരികൾ ആരാണ് അഴിമതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഇത് പറയുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ എന്റെ നേരെ ചാടി വീഴരുത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന സത്യമാണ് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പൊതു ഭരണം രാഷ്ട്രീയം മാത്രമല്ല പൊതുഭരണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിലും നമ്മുടെ വീടുകളിലും നീതിയും സത്യവും ധർമ്മവും കടന്നുപോയി അനീതിയും അസത്യവും അധർമ്മവും കുടുകറ്റുവായിരുന്നു ഇത് ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ ഭരണം രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം മാത്രമല്ല വീടിന്റെ ഭരണവും അങ്ങനെ തന്നെ നീതിക്ക് വില കൽപ്പിക്കണം സത്യത്തിന് വില കൽപ്പിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഭരണാധികാരി ആരുണ്ടോ അവർക്ക് ദുന്യാവിൽ വിഷമിച്ചാലും ഉമർന്നുവിന്റെ ഭാര്യക്ക് ദുന്യാവിൽ ഒരു നെയ്യപ്പം തിന്നാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ പഴം മതി വരുവോളം തിന്നുമല്ലോ ഒരു പ്രയാസവും ആ സ്വർഗത്തിലെ പഴം തിന്നുന്നതിന് ഉമർന്നുവല്ലാഹു എന്നുവിന്റെ ഭാര്യക്ക് ഇല്ല ആ പഴം തിന്നുന്നതിന് ഉമർന്നുവല്ലാഹു എന്നുവിന്റെ പ്രയാസമില്ല ദുന്യാവിൽ ഒരു നെയ്യപ്പം തിന്നാത്തതിന് കിട്ടുന്ന ഗുണം സ്വർഗത്തിന് പഴം തിന്നുന്ന സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ ദുന്യാവിലെ നെയ്യപ്പം തിന്നപ്പോ സ്വർഗത്തിലെ പഴം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇവിടുത്തെ സന്തോഷമേ നടന്നുള്ളൂ എന്നാൽ അതൊരു നല്ല രുചിയാണോ ദുന്യാവിത്തത് കൃത്രിമമല്ലേ ഏതൊരാഹാരത്തിനും പലഹാരത്തിനുമാണ് ഇന്ന് കൃത്രിമമില്ലാത്തത് ആ കൃത്രിമം നിറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകം സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മമ്മിനി രണ്ടാമത്തത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അറസിന്റെ തണല് തരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അഭിപാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന യുവാക്കളെ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പ് കൊണ്ട് മദ്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓടല്ലേ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ പോകല്ലേ പതിനാവിൽ കൂക്ക് കുഴിക്കാൻ പോകല്ലേ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസമല്ലേ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ പൊതുവത്സര ആശംസകൾ പുതുവത്സരം ആഘോഷിച്ചിട്ട് നട്ടപ്പാതിരാ സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിയുമ്പോ പുതിയ വർഷത്തെ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര വാഹനങ്ങളാ തടഞ്ഞു നിർത്തിയത് എത്ര മനുഷ്യന്മാർ നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് പെയിന്റും കളറും കലക്കിയിട്ട് മനുഷ്യന്മാരെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് രാത്രി നട്ടപ്പാതിരാ സമയത്ത് പടക്കം പൊട്ടിച്ചത് രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിച്ച് വേദന കൊണ്ട് പിടയുന്ന എത്ര ക്യാൻസർ രോഗികളുണ്ട് അവർ വീടുകളിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗം പിടിച്ച് ഒന്ന് ഉറങ്ങി കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മരുന്ന് കുടിച്ചും ഡോക്ടർമാർ കൈയ്യഴിച്ചുകൊണ്ട് മരണം കാത്തുകിടക്കുന്ന രോഗികൾ ഈ പരിസരത്തുള്ള എത്ര വീടുകളിലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ ആഘോഷത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എത്ര മനുഷ്യന്മാരെ ഉറക്കം കെടുത്തി എത്ര ആളുകൾക്ക് ശല്യമായി കണ്ണിലേക്കൊന്ന് ഉറക്കം പിടിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇതുവരെ ഒന്ന് ഉറങ്ങി കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് മറിഞ്ഞവരാണ് പാതിരാവിലൊന്ന് ഉറക്കം കണ്ണിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത് വണ്ടികൾ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് രോഗികളെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക
നാളെ ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് റിയാദ് ഇറങ്ങണം യു എ ഇയിൽ ഇറങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വിസയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു പരമാവധി അവന്റെ ഭാര്യന്റെയും മക്കളെയും അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ആ പോകുന്ന വണ്ടി ബന്ധുവിന്റെ പേരിൽ ഹർത്താലിന്റെ പേരിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് എത്ര മനുഷ്യന്മാരെ ജോലിയാ മുടങ്ങിപ്പോയത് എത്ര ആളുകളുടെ ഗൾഫ് യാത്രയാ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നിട്ട് പാർട്ടി ഓഫീസുകളിൽ കയറി വൈകുന്നേര സമയത്ത് സന്തോഷിച്ച് അഭിമാനം പറയുകയാണ് ഒരൊറ്റ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് വിട്ടില്ല സർവം തടഞ്ഞിട്ടു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഭിമാനം കൊള്ളുകയല്ലേ വൈകുന്നേരം പാർട്ടി ഓഫീസുകളിൽ വെച്ച് തെറ്റ് ചെയ്ത് അഭിമാനം കൊള്ളുകയല്ലേ മദ്യപിച്ച് അഭിമാനം കൊള്ളുകയല്ലേ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞു നിർത്തി അഭിമാനം കൊള്ളുകയല്ലേ അതുപോലെ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വടംബലികൾ ഉണ്ടാക്കി മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല പാതിരാ സമയത്ത് അള്ളാഹു താല അവന്റെ റഹമത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നു വെച്ച് അവനിലേക്ക് കൈ നീട്ടി ആചിക്കുന്ന അടിമകളെ നോക്കി സന്തോഷിക്കുമ്പോ ആ പാതിരാ സമയത്ത് ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഉറക്കം കെടുത്തുകയാണ് മദ്യപിച്ച് ലക്കും കെട്ട് കൂത്താടുകയാണ് അന്യ പെണ്ണുങ്ങൾ കുളിക്കുന്നിടത്ത് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് മൊബൈൽ ക്യാമറകളിലൂടെ ഉമ്മയും പാപ്പയും കിടക്കുന്ന ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കഥകിന്റെ പഴുതിൽ കൂടി മൊബൈലിന്റെ ലെൻസ് വെച്ച് പിടിച്ചിട്ട് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉമ്മയും പാപ്പയും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നത് മറ്റുള്ളവർ കുട്ടികൾക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കൈകാര്യം ചെയ്തത് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്മാർ പിടിച്ചത് പത്രത്തിലൂടെ വായിച്ചതല്ലേ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി നഗ്നമായ ഒരു പെണ്ണ് കുളിക്കുന്ന ഫോട്ടോ പകർത്തി കൊടുക്കുന്നു അധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നപ്പോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു പരിഭ്രമം എന്താ നോക്കിയപ്പോ എല്ലാ കുട്ടികളെ മൊബൈലും ഓൺ ആണ് അതൊക്കെ കുട്ടികൾ എന്തോ ചിത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യാപകൻ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഒരു നഗ്നമായ പെണ്ണ് വെളുത്ത ശരീരം പെണ്ണ് കുളിക്കുകയാണ് എവിടുന്ന് കിട്ടിയടോ ഇത് അത് അവന്റെ ഫോൺ ഒന്ന് കിട്ടിയതാണ് എല്ലാവരും അവനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അവന്റെ ഫോൺ നോക്കിയപ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ ഫോണിലുമുണ്ട് ഈ ഫോട്ടോ ഇതങ്ങ് വീഡിയോ പകർത്തി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് മോനെ എവിടെന്ന് കിട്ടിയടാ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇത് എന്റെ ഉമ്മ കുളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തതാണ് സ്വന്തം ഉമ്മ കുളിക്കുന്ന നഗ്നമായ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് ബ്ലൂടൂത്തിലൂടെ മൊബൈലുകളിലേക്ക് പകർത്തിയിട്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ കൊടുത്തു പോയി ആ ഉമ്മ കുളിക്കുന്നത് മുസ്ലിം തറവാട്ടിൽ പറന്ന ഒരു സ്വാലിഹത്തായ ഉമ്മ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഉണ്ടാകില്ല ആ ഉമ്മ കുളിക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിൽ ലോകത്ത് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഇന്ന് കാണുകയാണ് സ്കൂളിന്റെ സംസ്കാരം ഇങ്ങനെയായി മാറിയിട്ടില്ലേ ഇത് പഠിച്ചല്ലേ വളർന്നു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കള്ളുകുടിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു വന്ന് ഉപദേശിച്ചുകൂടെ നിസ്കരിക്കാതെ നടക്കുന്നവനെ കണ്ടിട്ടൊന്ന് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്ന പലരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഉപദേശിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ മുഴുവനും കൂടി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യരുത് കൽബിന്റെ ഉള്ളിലെ വിശ്വാസം പേച്ചിട്ട് ഉപദേശിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമായില്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ അക്കീതയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് റസൂലിനെ സാധാരണക്കാരനാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് എത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം നിസ്കാരം കൊണ്ട് ഉപദേശിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല അതേ സമയത്ത് അവന്റെ അക്കീത സൂക്ഷിച്ച് വിശ്വസിച്ച് കാത്ത് സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കള്ളുകുടിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ട് കള്ളുകുടിയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം യുവാക്കളെ അങ്ങനെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് പാതിരാ സമയത്ത് റഹ്മാനായ റബ്ബിനോട് ഞാനൊരു യുവാവാണ് എന്റെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് എന്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ മുഴുവനും എന്റെ ഓഫീസിൽ മുഴുവനും എന്റെ ബിസിനസിന്റെ മേഖലകളിൽ മുഴുവനും ഹറാം വരയം ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് റബ്ബ് ഞാൻ ആ ഹറാമിലേക്ക് പോകാതെ എന്റെ നഫ്സിനെ സൂക്ഷിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് നിനക്ക് വഴിപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബിന് വഴിപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ദുന്യാവില് കുറച്ച് കാലമല്ലേ വിഷമിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അറസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് തണലിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടാ പുരുഷന്മാര് മാത്രമല്ല പെണ്ണുങ്ങളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഔറത്ത് മറച്ച് പുറത്തിറങ്ങി നടന്നപ്പോ ആളുകൾ കളിയാക്കി ചിരിച്ചു അല്ലേ ഫേസ് കവർ കെട്ടിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ ആളുകൾ പരിഹസിച്ച് ചിരിച്
وكنتم حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون نل عبادتم صالحات تقوى الله جيبا نيتانا نلوم بنا نلوم اسلامي غاستر وشبيدا نلوم 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 نمرة بكالا نلاتي الكابسا بيتي ولا غالم ربنا دين ان هرمتلين نوي كرام الله ان دين نوي سيغن ام جيرام نمرة صندم شريرة تريدي عبادة تماي كاين يغورام يوتم الله هو ان مارغتين تلفاني تال سنة جماعة تريدي قرابتي تال الله هو نرى سنة تنالو تريدي اللار مسامي كما مسامي كندا اذا قلنا نرى كما الله يقول لك يا مجدد 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 يا فليل قبل بوي وشال نسكري كان ورنا إن نمك كندورا تمسيا كماير ذنب إن تفاشن بطراسم كانوا إيه مسيا كماير وعلى بريم إيه أستاذ ماير وعلى بريم با مغن غتي مارا جتال لا بورتو أنا كرده بارداي تتال لا بورتو بعيره كاي تند بالي بدي بورتو بعيره ده يندا بارنجا با أستاذ نور ده شما يرونو أديه سامي ولكن موسيقي <تصفيق> ولكن الله هو النبي بعد تلاقي كأي جوني آل نالا بارلوغة تلا برم وسامي كم بوسامي كندا أرسن نداني للنيلكا أدب ولا الله هو النبي مارغة تلي مونا متبارتي الله هو النبي مارغة تلي أمن تنا سبط ربنا ديني ندي سبابنا غرطة صالحين على ولد غي يغند وركن ندي يا ولكن يقول لك ان يكون هناك من 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 يكون هناك 
അത്ര സ്വകാര്യമായി കൊടുക്കുന്നതിന് വലിയ പുണ്യമാണ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യയുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എം ഒ വന്നു മണി ഓർഡർ വന്നു പോസ്റ്റ്മാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മണി ഓർഡർ തന്നു ഞാനത് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിയപ്പോ രണ്ടായിരം രൂപയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപയുണ്ട് എവിടുന്നാ ഇത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടുള്ള അക്നോളജ്മെന്റ് നോക്കിയപ്പോ അഡ്രസ് ഉള്ളത് ഒരു മുഹമ്മദിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് മദ്രാസിലെ അഡ്രസ് ആണ് ചെന്നൈയിലെ അഡ്രസ് ആണ് ആരാണ് എനിക്ക് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് പണമയക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ ആളെ പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല ആരാണ് റബ്ബ എനിക്ക് പൈസ അയക്കുന്നത് ഒരു പിടുത്തവുമില്ല ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പണ്ട് ചെന്നൈയിൽ ഒരു ഹോട്ടലാണ് തീരുന്നില്ലേ കുറെ മുമ്പ് പൂട്ടിപ്പോയിട്ടൊരു പത്തിരുപത് കൊല്ലമായില്ലേ അന്ന് കുടിച്ചു മുങ്ങിയ ആരെങ്കിലും കാണും ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു നല്ല ബുദ്ധി വിവേകം ഒതിച്ചപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ അതാ പൈസ അയച്ചു തന്നതാവാം ഇപ്പോൾ അയാൾ കാശ് അയച്ചു തന്നതാകാം ശരി ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ പേരില് എന്റെ അഡ്രസ് ഇത്ര കൃത്യമായി അറിഞ്ഞത് എന്നെ അറിയുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ പൈസ എനിക്കുള്ളത് തന്നെയാ അയാൾ വിശ്വസിച്ചു ആരാ അയച്ചത് തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ അബൂബക്കറാണ് അയാൾ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിട്ടതാണ് ആ അബൂബക്കർ പൈസ അയക്കുന്നു മണിയോണ്ടായിട്ട് അയൽവാസിക്ക് അഡ്രസ് വെച്ചത് ചെന്നൈയിലെ അഡ്രസ്സാ എന്താ കാരണം വലത്തെ കൈ കൊടുത്തത് എടുത്തെ കൈ അറിയരുത് ഞാൻ എന്റെ സ്നേഹിതന് നൂറ് രൂപ കൊടുത്തപ്പോ ആ സ്നേഹിതന് അറിയരുത് തങ്ങളാണ് എനിക്ക് ആ പൈസ തന്നത് അത്രത്തോളം സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് അറിയാതെ വെക്കല് ഈ ഹദീത്തിന്റെ ഒരർത്ഥമാണ് ഇനി അങ്ങനെ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഏതോ ആവട്ടെ മറ്റുള്ളവരെ മുമ്പിൽ അറിയിക്കല്ല കേട്ടോ ഞമ്മളൊരു പൈസ കൊടുക്കുമ്പോ നൂറ് രൂപ നീട്ടി പിടിച്ചിട്ടാ കൊടുക്കുക ഞാൻ നൂറ് രൂപ കൊടുക്കലുണ്ട് അറിയട്ടെ അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത് കൊടുക്കുന്നത് രഹസ്യമാക്കി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുമാല ധർമ്മം നമ്മൾ കൊടുക്കണം അത് രഹസ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും വേണം ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ കൂലി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് ഇതുപോലത്തെ വാതിന്റെ മജിലിസുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയോ അയ്യായിരം രൂപയോ പതിനായിരമോ കൊടുത്തു ആ പതിനായിരം കൊടുക്കുന്നത് സദസ്സിൽ ചിലപ്പോ വിളിച്ചു പറയും ആ കൊടുക്കുന്നവന് അത് സദസ്സിൽ വിളിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയാ വരുത് കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് കൂലി കിട്ടാനവൻ കൊടുത്തു പോയി അതേ ഉള്ളൂ ലക്ഷ്യം അതേ സമയത്ത് സദസ്സിൽ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ഹയറായ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രേരണ നൽകി മറ്റുള്ളവരും ഈ ഹയറിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള പ്രേരണയാണ് ആ പ്രേരണ എന്ന നല്ല ഉദ്ദേശം ഇനിയും ആ ഹയർ ഇവിടെ പലരും ചെയ്യണം ഈ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ പുരോഗതിപ്പെടണം അത് പൂർത്തീകരിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ പലപ്പോഴും ആ സദസ്സിൽ അത് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ അത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ നാം ഇവിടെ അഹങ്കാരത്തിനു വേണ്ടി ലോകമാന്യത്തിനു വേണ്ടി വിളിച്ചു പറയുകയെല്ലാം ചുരുക്കത്തിൽ ധർമ്മം കൊടുക്കുക എന്നത് വലിയ പുണ്യമുള്ള അമനാണ് നിസ്കരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന് അടുക്കലേക്ക് പകുതി ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് നോമ്പ് നോറ്റ പകുതിയും കൂടി യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഗേറ്റിങ്ങനെത്തി രാജസന്നിധിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് നിസ്കരിച്ച മനുഷ്യൻ പകുതി ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് നോമ്പ് നോറ്റവൻ പകുതിയും കൂടി ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് എത്തി അപ്പൊ ധർമ്മം പറയുന്നു എന്താ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ധർമ്മം കൊടുത്തവനല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വാ രാജസന്നിധിയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുഹലറത്തിൽ എത്തിച്ചു തരുന്നത് ധർമ്മമാണ് കേട്ടോ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവനാണ് മുത്തക്കിയായ മനുഷ്യൻ ആ മുത്തക്കിങ്ങളുടെ അമര് മാത്രമേ അല്ല സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ മുത്തക്കിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്വർഗം അല്ല സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചത് അല്ല അമര് സ്വീകരിക്കൽ മുത്തക്കിങ്ങൾക്കാണ് സ്വർഗം അല്ല പടച്ചു വെച്ചത് മുത്തക്കിങ്ങൾക്കാണ് ആരാണ് മുത്തക്കി ഒരാള് മുത്തക്കിയാണോ അല്ലേ എന്നറിയാനുള്ള അടയാളം ധർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന സ്വഭാവം ഒരാളിലുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു താര അവൻ സ്വർഗം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ധർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായി ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന് അള്ളാഹു താല സാധുക്കൾക്ക് ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നവർ ദീനിന് ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നവർ എല്ലാ ഹൈറായ മാർഗത്തിലും ധർമ്മം കൊടുക്കൽ മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നവർ ആലിമീങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക മദ്രസയുടെ പുരോഗതിക്ക് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ദർശന വേണ്ടി തുടങ്ങി എല്ലാ ഹൈറിന്റെ മേഖലകളിലും നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് എത്തണം എല്ലാവരുടെ ദ്വാരയിലും നമുക്കൊരു പങ്ക് കിട്ടണം ആ നിലക്ക് ധർമ്
രാത്രി പാതിരാ സമയത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബിലേക്ക് കൈനീട്ടി യാചിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ എത്ര കഠിന കടോരമാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ നരകത്തിലിട്ടെങ്ങാനും എന്നെ കത്തിച്ചാൽ പടച്ചവനെ എനിക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാനും താങ്ങാനും കഴിയുമോ എന്ന നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഒലിമൻ ഹാഫ മക്കാമ റബ്ബി ജന്നതാൻ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എന്നെ വിളിച്ച് വിചാരണ ചെയ്യുന്നൊരു സന്ദർഭം വരാനുണ്ട് മഹേശ്വരയിൽ നിർത്തിയിട്ട് വിചാരണ ചെയ്യുന്നൊരു രംഗം വരാനുണ്ട് എന്നാലോചിച്ചുകൊണ്ട് പാതിരാ സമയത്ത് അവന്റെ കവിൾ തടത്തിലൂടെ കരഞ്ഞ കണ്ണീരുകൾ ഒരുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കവിൾത്തടത്തിലൂടെ കണ്ണീരുകൾ ഒരുപ്പിച്ച മനുഷ്യന് അള്ളോഹു അരസിന്റെ തണൽ കൊടുക്കും കരഞ്ഞാൽ സ്വർഗം കിട്ടും എത്ര സ്വർഗമാണ് രണ്ട് സ്വർഗം സർവാണനും പെണ്ണിനും ഇത് ബാധകമാണ് പഠിച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ എന്നെ നിർത്തുമല്ലോ എന്നെ റബ്ബ് വിചാരണ ചെയ്യുമല്ലോ എന്നെ റബ്ബ് ചോദ്യം ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പേടിച്ച് കരയാൻ തയ്യാറായാൽ അതാ അള്ളാഹു താല അവന് നാല് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു സൂറത്തു റഹ്മാനിലൂടെ നിർത്തിയിട്ട് എന്നെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നൊരു രംഗം വരാനുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ട് സ്വർഗമാണ് അത് കൂടാതെ വേറെയും രണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട് നാല് സ്വർഗം അവനുണ്ടെന്ന് അള്ള ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് കരഞ്ഞു നേടാൻ പറ്റിയതാ എന്താണത് കിട്ടാൻ മാർഗം നട്ടപ്പാതിര സമയത്ത് ഭാര്യ കടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഭർത്താവ് കടന്നുറങ്ങുമ്പോ രണ്ടുപേരും അറിഞ്ഞില്ല അറിയട്ടെ അറിയാതിരിക്കട്ടെ അത് പ്രശ്നമല്ല രണ്ടുപേരും എഴുന്നേറ്റ് തഹജ്ജുത നിസ്കരിച്ച് ഭാര്യ അതാ അപ്പുറത്ത റൂമല് ഭർത്താവ് ഇപ്പുറത്ത റൂമല് രണ്ടുപേരും രണ്ട് റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബിലേക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സുബഹിന്റെ അല്പം മുമ്പ് തഹജ്ജുത നിസ്കരിച്ച് സുബഹി നമസ്കാരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്നെ നീ നരകത്തിലിട്ട് ശിക്ഷിക്കുമോ പടച്ചവനെ നിന്റെ നരകാഗ്നിയുടെ ചൂട് താങ്ങാനുള്ള കഴിവ് എന്റെ ശരീരത്തിനില്ലല്ലോ റബ്ബേ എന്നാലോചിച്ചുകൊണ്ട് കവിൾത്തടങ്ങളിലൂടെ കണ്ണുനീരങ്ങ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിച്ചോ അരസിന്റെ തണലുണ്ട് കരഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് അരസിന്റെ തണല് കരഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് സ്വർഗം ഒരു കരച്ചിലിന് നാല് സ്വർഗമാണെന്ന് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാളെ പരലോകത്ത് അരസിന്റെ തണല് കിട്ടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് കരയുന്നവർ അള്ളഹാനെ പേടിച്ച് കരയുന്നവർ ഒരൊറ്റ ദിവസം ബാല പറഞ്ഞാൽ മതിയാകാത്ത വിഷയമാണ് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അള്ളഹാന്റെ നരകത്തെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു തന്നെ സ്വർഗത്തെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് കരഞ്ഞവരുണ്ട് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് സ്വർഗം വാങ്ങിയവരുണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ഭരിച്ചവരുണ്ട് കരഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗം വാങ്ങിയ മുഖിനിങ്ങളെ കഥ എത്ര പറയാ ുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂമിനിങ്ങളെ മക്കള് മരിച്ചപ്പ കരഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഭാര്യ മരിച്ചപ്പ കരഞ്ഞിട്ടില്ലേ വാഹനം തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചപ്പോ രജിസ്ട്രേഷൻ പോലും കഴിയാത്ത വാഹനങ്ങൾ പുതിയ വാഹനം മറ്റൊരു വാഹനത്തെ പോയി ഇടിച്ചപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനം വേറൊരാള് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോ പല നിലക്കും ഗവൺമെന്റ് ചുമത്തുന്ന അമിതമായ ടാക്സിന്റെ പേരിൽ ബിസിനസ്സിന് തകർച്ച സംഭവിച്ചപ്പോ ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ മോഹിച്ചുകൊണ്ട് വിസ എടുത്ത് ഗൾഫിൽ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ കള്ള വിസയിൽ കുടുങ്ങിയപ്പോ മകനൊന്ന് ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടിയെങ്കിൽ കുറെ കാലമായി വാപ്പകൾ അധ്വാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്കൊരു ആശ്വാസമാകുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചതാണ് ഗൾഫിൽ ചെന്നിട്ട് മകൻ ജോലി കിട്ടാതെ തിരിച്ചു പോന്നപ്പോ ഇതിനോ പറയാ ഞമ്മൾ അവസരം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബിന്ന നരകത്തിൽ ഞാൻ ചെന്നു വീഴുമോ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ കരയാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞമ്മളെ പോലത്തെ ഭാഗ്യം കെട്ട മനുഷ്യന്മാര് ആരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തുന്നത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ദിവസം ഇരുന്ന് കരഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കരച്ചിൽ ഓരോ ദിവസവും വരും എടാ സഹോദര കരച്ചിൽ വരുന്നില്ലേ ഫൈലം തബുക്കൂ 
ഉണ്ടാക്കിയോ നിനക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കരഞ്ഞോ എന്ന് അള്ളാഹു സൂര് പറഞ്ഞതിന് എത്ര പുണ്യമുണ്ട് കരയുന്നതിന് പുണ്യമുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് അരശന്റെ തണൽ നേടാം പിന്നെ അരശന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് ആണും ആണും തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുക പെണ്ണും പെണ്ണും തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുക ആണ് പെണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുകയല്ല ഹറാമായ ആണ് ഹറാമായ പെണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുകയല്ല ഹറാമായ പെണ്ണ് ആണിനെ എങ്ങോട്ടും സ്നേഹിക്കുകയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരെ സ്നേഹിക്കാം അള്ള അനുവദിച്ച സ്നേഹങ്ങൾ വെക്കാം റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത സ്നേഹങ്ങൾ പാടില്ല ഒരു സഹോദരൻ തന്റെ സഹോദരനോട് ഒരു സഹോദരി തന്റെ സഹോദരിയെ സ്നേഹിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടുപേരും സ്നേഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി അവരെല്ലാം അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിനാണ് ഒരാളോട് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം തകർന്നു എന്തിനാ തകർന്നത് മോനെ നിസ്കാരം നിന്നിൽ കാണുന്നില്ല ഞാനും നീയും വലിയ രോഗ്യക്കാരാണ് നീ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല എന്നതിൽ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് നാളെ മുതൽക്ക് നീ നിസ്കരിക്കാൻ വരണം എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി കണ്ടപ്പോ ഉപദേശിച്ചു ഭയങ്കര രോഗ്യവും സ്നേഹവുമാണ് പിറ്റേ ദിവസവും നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നില്ല പിറ്റേ ദിവസവും നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നില്ല അതിനെ തുടർന്ന് പിന്നെയും കാണുന്നില്ല അവന് കണ്ടപ്പോ സരാഞ്ചല്യ അപ്പൊ മടക്കി മടക്കിയില്ല മുഖം തിരിച്ചു കൊണ്ടങ്ങ് പോയി എന്താടോ നീ എന്നോട് പിടങ്ങിയോ അതേ പിടങ്ങി നീയും ഞാനും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം എന്റെ ഉമ്മാക്കും അപ്പാക്കുണ്ടായ അനുജൻ അല്ല നീ ഞാൻ ഇന്ന അനുജനെ പോലെയാ കണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ ജേട്ടാനുജന്മാരെ പോലെ കഴിഞ്ഞ ഞാനും നീയും എന്തുകൊണ്ടാണോ സ്നേഹിച്ചത് നമ്മളെ മുസ്ലിം നീങ്ങളായത് കൊണ്ടല്ലേ നീ നിസ്കരിക്കാതിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് നിന്റെ സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടെന്താ കാര്യം ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചത് അള്ളാന്റെ വരുത്തത്തിനല്ലേ റബ്ബ് വരുത്തപ്പെട്ട നീ തയ്യാറല്ല അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് എനിക്ക് സ്നേഹമില്ല നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിനാണ് അള്ള പൊരുത്തപ്പെടാത്ത പണി നീ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിന്നോട് എനിക്ക് സ്നേഹമില്ലെന്ന് പിരിയുന്നത് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവനോട് ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചത് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിനാണ് അവനോട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതോ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിനാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്നേഹിതൻ എന്റെ ഏറ്റവും ഉറ്റ ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്കെത്രയോ ഉപകാരം ചെയ്തു തന്നവനാണ് ണക്കല്ലാത്ത പണം തന്നവനാണ് എനിക്ക് വാഹനം തന്നവനാണ് ആ നിലക്ക് ഉപകാരം ചെയ്ത് തന്ന കക്ഷി അതാ വിധുകാരെ ക്ലാസ്സിൽ പോയി പങ്കെടുത്ത് അവനങ്ങ് മുപത്തരിയായി പോയി അതോടുകൂടി പിറ്റേ ദിവസം അവനെ കാണുമ്പോ ഞാൻ സരാഞ്ചലിയിട്ട് മടക്കാതെ അവന് സരാഞ്ചലിനാതെ ഈ ചെയ്ത് തന്ന ഉപകാരങ്ങളൊന്നും തന്നെ പരിഗണിക്കാതെ ഞാൻ അവനോടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചത് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയുമാണ് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം വിചാരിക്കുന്നവൻ ചെയ്യേണ്ട പണി അങ്ങനെയാണ് അള്ള വരുത്തപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് അവനോട് വണങ്ങാൻ കഴിയൂല എനിക്ക് വീട് വെച്ച് തന്നവനാണ് എനിക്ക് കാശ് തന്നവനാണ് എന്നെ ഗൾഫിൽ കൊണ്ടുപോയവനാണ് എന്നെ ഹജ്ജിൽ കൊണ്ടുപോയവനാണ് അവൻ മുബുത്തതിയായി പോയാൽ അവനോട് വണങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വെക്കല്ല വേണ്ടത് ആ മനുഷ്യൻ മുബുത്തതി ആയപ്പോ അവൻ സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന് പുറത്തു പോയപ്പോ അവനോടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചപ്പോ നിനക്ക് റബ്ബിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടും വിദേശത്തിൽ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടി ഒരു ദിവസം അവൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പിണങ്ങി തിരിച്ചു പോന്നു വിദേഹത്ത് തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു സുന്നത്ത് ജമാനത്താണ് ഹത്തെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നപ്പോ ഞാൻ അവനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വലിയ സ്നേഹത്തിലാണ് ഈ സ്നേഹം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിനാണ് ആ പിണങ്ങിയത് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിനാണ് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലുള്ള സ്നേഹം മുറിയാതെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു അത് പിണങ്ങാതെ മരണം വരെ ആ സ്നേഹം റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം വിചാരിച്ച് നല്ല നിലക്ക് സൂക്ഷിച്ചു പോന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയിൽ ഫോൺ ചെയ്യലാ പതിവ് ആ ഫോൺ ചെയ്യൽ നിർത്തുന്നത് കുടുംബബന്ധം മുറിക്കലാണ് സ്നേഹബന്ധം മുറിക്കലാണ് ചില മനുഷ്യന്മാര് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ലെറ്റർ വിടലാ പതിവ് ഒരു വർഷത്തിൽ ലെറ്റർ വിടാതിരിക്കുന്നത് കുടുംബബന്ധം മുറിക്കലാണ് സ്നേഹബന്ധം മുറിക്കലാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ അവർക്കിടയിൽ സ്നേഹബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നത് അത് മരിക്കുന്നത് വരെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ആ സ്നേഹത്തോടെ മരിച്ചവരില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം വിചാരിച്ച് സ്നേഹിച്ച മനുഷ്യന്മാർ മരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ആ സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ അവരങ്ങ് മരിച്ച് പിരിഞ്ഞു
ഒരുപാട് സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട് ആ സ്നേഹിതന്മാര് മുഴുവനും നാളെ പരലോകത്തെ അരസിന്റെ തണലിൽ അള്ളാഹു താര ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമെന്നും എല്ലാ വിഷം ജനങ്ങളും വിഷമിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും റഹ്മാനായ റബ്ബ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹ് റസൂല് പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ സ്നേഹബന്ധം തകരുന്ന ലോകമാണിത് ഈ കാലത്ത് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസക്തി ഉണ്ട് ഇനി തുടർന്ന് മനസ്സറിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അനേകം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഹബീബായ ലഭിതങ്ങളെ ശഫായത്ത് പറയണമെന്ന് പുന്നാര ലഭിതങ്ങളുടെ ശഫായത്ത് ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ ഒതുക്കി പറയുകയാണ് റബ്ബി ഉള്ള ഒരു മാസമല്ലേ വരാൻ പോകുന്നത് ഒരൊറ്റ പോയന്റ് ചിന്തിച്ചോ അതേസമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞതിന് എന്താ അർത്ഥം ഇതൊരു പ്രത്യേക എന്താണോ ചോദിച്ചത് ചോദിച്ചത് കൊടുക്കും മറ്റതോ അങ്ങനെയല്ല ആ ചോദിച്ചതിനേക്കാൾ കയറായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ കൊടുത്തോണം എന്നില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭാഗം കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കും ഇതങ്ങനെയല്ല എന്താണോ ചോദിച്ചത് ആ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ദ കൊണ്ട് എല്ലാ നബിമാർക്കും ഉണ്ട് ഒരു ദ്വ എല്ലാ നബിമാരും അത് ദ്വാരുന്നു പോയി നൂഹ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് ആ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നൂഹ നബി ഇതായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ ഈ ജനങ്ങൾ തൊള്ളായിരം കൊല്ലം വായത് പറഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ആളുകളായി ഇസ്ലാമിൽ വന്നത് ഒരു രിവായത്ത് പ്രകാരം വളരെ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ഇസ്ലാമിൽ വന്നുള്ളൂ റഹ്മാനായ റബ്ബെ നിരാശപ്പെട്ടു ഇവരുടെ പരിഹാസം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവരുടെ ശിർക്കും ആരാധനകളും സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ ദുഷ്ട ജനങ്ങളെ അക്രമികളായ ജനങ്ങളെ നീ ശിക്ഷിക്കണേ അല്ലാ തൂഫാന് കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കണേ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ന്യൂഹ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ദായിരുന്നു അല്ല ഉത്തരം കൊടുത്തു ഓരോ നബിമാരും ദായിരുന്നു അല്ല ഉത്തരം കൊടുത്തു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് ഈ നബിമാരൊക്കെ ദായിരുന്നത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം എന്തിനാണ് ഈ നബിമാർ ദായിരുന്നത് അവരുടെ കൗമ നശിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നൂഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ദായിരുന്നത് അവിടുത്തെ കൗമ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചാകാനാണ് മൂസാനബി ദായിരുന്നതും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ദായിരുന്നത് അവരുടെ കൗമിനെതിരിലാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് പറയുന്നും എല്ലാ നബിമാർക്കുമുള്ളത് അവര് നടത്തി കഴിഞ്ഞു എന്റെ ദ്വ നാളെ പരലോകത്തേക്ക് ഞാൻ നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ദുന്യാവിൽ അള്ളാഹ് റസൂല് എത്ര വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് ദീനി പ്രബോധനം നടത്താൻ വേണ്ടി തായിഫിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി എപ്പോഴാ തായിഫിലേക്ക് പോയത് അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ ഭാര്യ ഹദീജ ബീബി വഫാത്തായപ്പോ റസൂർമാക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുത്ത അബു താലിബ് തങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന ഉപ്പാപ്പ് വിട്ടു പിരിഞ്ഞില്ലേ ബാപ്പാന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ടില്ല ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉമ്മ വഫാത്തായ മരുഭൂമിയിൽ കടന്ന് മതിയിനയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ ബദുറിലേക്ക് പോയവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ മദീനായിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയിട്ട് മക്കയിലേക്ക് വരുമ്പോ ബദുറിൽ പോയ ആളുകൾ എംബുഴ എന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിയുന്ന ഏറോമാർക്ക് കണ്ടിട്ട് ആ ബോർഡ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ എംബുവിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഭാഗത്ത് അതിലൂടെ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ അബവാ എന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതും മദീനത്തുന്ന് പോരുന്ന വഴിയിൽ റോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അബവാലുള്ള ആരോ മാർക്ക് കാണാം അവിടെയാണ് ആമിന ബീവിന്റെ കബർ ഉള്ളത് റസൂർലാന ഉമ്മൻ ആമിന ബീവി റതി അള്ളാഹുന്നാവിയുടെ കബർ അവിടെയാണ് അള്ളാൻ റസൂരാകുന്ന ഭാവിയിൽ റസൂരാകുന്ന ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇപ്പൊ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു മറ്റൊരു ലോകത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള റസൂറുള്ള ആറ് വയസ്സ് പ്രായമായ കുട്ടിയെ ഉമ്മുമൻ എന്ന അടിമസ്ത്രീ കയ്യും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പോരുമ്പോ ആ മരുഭൂമിയിൽ കടന്ന് ഉമ്മ ഉപാത്തായില്ലേ അവിടെ മറവ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തുള്ള മക്കയില് മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ വിവരം കൊടുക്കാൻ മാർഗമില്ല വിരുന്ന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഉമ്മ മരിച്ചിട്ടില്ലേ വരുന്നത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ എന്താ അവസ്ഥ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് വഫാത്തായി പിന്നീട് വഫാത്തായി പോയി കഴിഞ്ഞുണ്ടായിരുന്ന അബൂത്താലിബ് വഫാത്തായി പോയി എല്ലാമെല്ലാമായ ഹദീജ ബീവി വഫാത്തായി പോയി 
ശരിക്കും റസൂർലാന മനസ്സ് തളരേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമല്ലേ ഒന്ന് നാട് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു ടെൻഷൻ വരുമ്പോ ഒന്ന് മാറി താമസിക്കാൻ ഒന്ന് കുടുംബത്തിൽ ഒക്കെ പോയിട്ട് വരാം പോകുന്ന പോക്ക് നമ്മൾ പോകും പോലെ അല്ല ആ പോകുന്നതും ഇസ്ലാമിന്റെ ദൈവത്ത് തന്നെ തായ്ഫിൽ ചെന്നിട്ട് സ്വന്തം ഉമ്മന്റെ ആങ്ങളമാരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ട് ശരീരം മുഴുവനും പൊട്ടിയൊലിച്ചു രക്തമൊലിച്ചു വീഴുമോ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി അതാ പിന്നാലെ നടന്ന ഒരു കുക്ക് വിളിച്ചോ അവരെ പെരടി പിടിച്ചിട്ട് ഒരു മൂലയിലേക്ക് അങ്ങ് തള്ളിയപ്പോ അള്ളാണ്ട് റസൂല് ചെന്ന് വീണിട്ട് ബോധങ്ങട്ട് കിടക്കുന്നത് കണ്ട മുഷ്ലിഖിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തായ്പര ശത്രുക്കളെ മനസ്സിലാക്കി മരിച്ചു പോയടാ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ലേ തിരിച്ചു പോയത് അള്ളാണ്ട് റസൂല് എണ്ണീറ്റിരുന്നു അതാ ജിബിരി അലി ഇസ്ലാമി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഈ തായ്പിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള പർവ്വതങ്ങളെ പിടിച്ച് കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലിട്ട് ഈ അക്രമികളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിയെ തങ്ങളെ സമ്മതം കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി തങ്ങളെ പറഞ്ഞു ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുത് അവർ അറിയാതെ ചെയ്തതാണ് ഞാനൊരു ഹക്കായ റസൂലാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല അങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അവരെ ദ്രോഹിക്കരുത് അവര് സൃഷ്ടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോന്നു ഒരു അപേക്ഷ തങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതം വിശ്വസിച്ചില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രബോധനം നടത്തി നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരുപാട് അക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരൊറ്റ ഉപകാരം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഈ ന്യൂസ് നിങ്ങൾ മക്കയിലേക്ക് കൊടുക്കരുത് ഇത് മക്കത്ത് നിങ്ങൾ പറയരുത് ഇതും കൊണ്ട് ഞാൻ മക്കത്തേക്ക് ചെന്നാൽ എനിക്ക് താങ്ങും തണലുമായ എല്ലാവരും പോയ സമയമാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും മക്കയിൽ ഈ ന്യൂസ് നിങ്ങൾ എത്തിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു പരിഗണിക്കാതെ അള്ളാന്റെ റസൂല മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെന്നപ്പോഴേക്ക് അവര് മക്കയിലേക്ക് ന്യൂസ് കൈമാറിയിരിക്കുന്നു മക്കയിലേക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലേണ്ടതോടു കൂടി കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ആണ് ഈ ടെൻഷൻ തീർക്കാനാണ് അള്ളോഹുത്താല റസൂർ അള്ളാനെ യാത്ര നടത്തിയതിന്റെ പിന്നിലെ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് മേഹരാജിന്റെ രാത്രിയിൽ അള്ളാനെ കാണാൻ കൊണ്ടുപോയത് ഇരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ റസൂർ അള്ള ആ അക്രമികൾക്കെതിരിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് കയബത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നപ്പോ തവാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി ചെന്നപ്പോ അബൂജഹലും മറ്റുപത്തും വലീതും ഷൈബത്തും പാർട്ടികളും ശത്രുക്കളും കയബത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മൂലയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് റസൂറുള്ള തവാഫിൽ ചെന്നപ്പോ അബൂജാഹിലിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം അതാ ശത്രുക്കൾ വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കാലിങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വലിച്ചു റസൂറുള്ള തല തറയിൽ വെച്ച് അടിച്ചു കൂടുപോയി കാലിന് കയറിട്ട് മുറുക്കിയിട്ട് ഇന്നത്തെ പോലെ മാർബിള് വധിച്ച മത്താഫല്ല കയബയുടെ പരിസരത്ത് തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് അത് മാർബിള് വധിച്ചത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം അക്കാമ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും കയബയും തമ്മിൽ എത്ര ദൂരമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ കുറച്ച് സിമെന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ മാത്രമേ മാർബിള് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് ചരൽ കല്ലായി കടന്നിരുന്ന വലിയ വലിയ കള്ളുകൾ മുട്ടുകളുമായി കടന്നിരുന്ന മത്താഫ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇപ്പുറമാണ് മാർബിള് വധിച്ചത് ഇത്രയും പഴക്കമേ അതിലുള്ളു ഈ നിലക്കാണെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ സൂലിന്റെ കാലത്ത് കഴബയുടെ പരിസരത്ത് ഒരു ചെറിയ കട്ടണം മാർബിള് പോലും പതിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മോതിരക്കല്ലിന്റെ വലുപ്പത്തിലുള്ള മാർബിള് പോലും പതിക്കാത്ത പാറക്കെട്ടുകളും മണൽ ഭൂമിയുമായി കിടക്കുന്ന മത്താഫിൽ കഴബയുടെ പരിസരത്ത് അള്ളാന്റെ സൂലിന്റെ കാലിങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് തല തറയിൽ വെച്ച് അടിച്ചു വീണപ്പോ തലയിൽ നിന്ന് രക്തം പൊടിയുമ്പോ ആ കാല് പിടിച്ചിട്ട് കയബയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു ഇന്നത്തെ തവാഫ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാല് കൊണ്ട് നടന്നിട്ടല്ല റസൂർലാന കഴബത്തിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് വലിച്ചു കൊണ്ടിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ തല നിലത്ത് വെച്ചടിച്ചു രണ്ട് കൈയും നിലത്ത് വെച്ച് വീണ് വലിച്ചു കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പുണ്യഭൂമേനി അതാ റസൂർലാന്റെ തിരുശരീരം നിലത്തിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അള്ളാന്റെ സൂര്യന് പറഞ്ഞൂടായിരുന്നോ ലിഖുല്ലി നബി എൻ ദൈവത്തും മുസ്തജാബ എല്ലാ നബിമാർക്കും ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ദുആ ഉണ്ട് പടച്ചവനെ ആ പൂജാഹിലിന്റെ ചെറിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂള്ള എത്ര പീഡനങ്ങളാ അനുഭവിച്ചത് എന്ന് മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂള്ള എന്റെ സ്വഹാബത്ത് എത്ര വിഷമങ്ങളാ അനുഭവിച്ചത് അമ്മാർ
ഇസ്രായേലിനെ പോലെയാക്കി യാസർ കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ യൂനിയിൽ കൂടി ഗുഹ്യസ്ഥാനത്തിൽ കൂടി കയറ്റിയിട്ട് പഴുപ്പിച്ചല്ലേ അവരെ കൊന്നത് ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ട് ഇരുമ്പിന്റെ ചട്ടുവങ്ങൾ തീയിലിട്ട് പഴുപ്പിച്ചിട്ട് തലക്ക് അടിച്ചിട്ടല്ലേ അമ്മാർബനയാസറിന്റെ സഹോദരനെ കൊന്നത് ഇരുമ്പിന്റെ പടയെങ്കിൽ തീയിലിട്ട് പഴുപ്പിച്ചിട്ട് അത് ശരീരത്തിൽ ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണലിൽ കിടക്കുമ്പോ അള്ളാഹ് റസൂര് പോകുമ്പോ കരഞ്ഞ് പെടയുന്ന യാസറിനെ നോക്കിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂറുള്ള നടന്നു പോയില്ലേ വല്ലതും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോ അന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂറുള്ള ആയിരുന്നോ നൂഹ് നബിതു ആയിരുന്നില്ലേ മൂസാ നബിതു ആയിരുന്നില്ലേ മറ്റു നബിമാരും ആയിരുന്നില്ലേ ആ റസൂറുള്ള ആയിരുന്നൂടായിരുന്നില്ലേ ഈ പഹേര ഷെറുൽ എന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലോ എന്ന് ദ്വാരക്കാതെ സ്വന്തം ജീവിതം അപകടപ്പെട്ടിട്ട് പോലും ഈ ദ്വാ നടത്താതെ അള്ളാ റസൂർ ആ ദ്വാ നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നാളെ പല ലോകത്ത് അള്ളാൻ റസൂര് ദ്വാരക്കുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടി ഈ ദ്വാ പല ലോകത്തേക്ക് നീട്ടി വെച്ചു എന്റെ ഉമ്മത്തികൾക്ക് ഷഫായത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്ര കരുണയുള്ള ഒരു നേതാവുണ്ടോ മക്കള് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഉമ്മരാമിനെ മക്കൾക്ക് ഉള്ള ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് സ്കൂളിലേക്ക് വിട്ടതാണ് ഒരു ചായ അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയ പത്രിയുടെ ഒരു കഷ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് ആ വീട് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വീടാണ് ഉമ്മ ആ മകന് കൊടുത്ത പത്രിയുടെ ഒരു കഷ്ണമാ ബാക്കിയുള്ളത് ഉമ്മാക്ക് കഴിക്കാൻ ആ വീട്ടിലൊന്നുമില്ല കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പത്രി അവിടെ എടുത്തു വെച്ചു ആ ചായയും അവിടെ മാറ്റി വെച്ചു എന്റെ എന്താ ഉമ്മ പത്തിരി തിന്നാത്തത് അടുക്കള ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിന്നു എന്നാ വിചാരിച്ചത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥമായി കുളിച്ചു കയറി ഓഹ്രസ്കരിക്കാൻ പോവാ കരിക്കാൻ പോയപ്പോ ഈ പത്തിരിന്റെ കഷ്ണം അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഉച്ചക്ക് ചോറൊന്നുമില്ല ദരിദ്രമുള്ള വീട്ടിലാണ് പഴയ കാലത്ത് നമ്മളെ ഉമ്മമാര് വളർത്തിയത് പലർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടാകും അതാ ആ ഉമ്മ പറയുന്ന മറുപടി എന്റെ മോ സ്കൂൾ വിട്ടിപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരും അത് എന്റെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി അടുത്തെച്ചതാ ഒരു ഉമ്മ മകൻ എടുത്തു വെക്കാറുണ്ട് ഉമ്മ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ സ്കൂൾ വിട്ടു വരുന്ന എന്റെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഈ പത്രിയുടെ കഷ്ണം ഉമ്മ തിന്നാതെ മാറ്റി വെച്ചില്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് നമ്മളെ വളർത്തിയത് ആ ഉമ്മാക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം പോലെയാണോ തങ്ങൾ ഞങ്ങള മാതാവോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയ പിതാവോ കണ്ടില്ല അവനിരുപനിലും ഞാൻ തങ്ങളെ ശോഭാ തിരുനബിയെ നമ്മുടെ ഉമ്മയേക്കാ സ്നേഹിച്ച രബിയാണ് ബാപ്പേക്കാ സ്നേഹിച്ച രബിയാണ് അള്ളാൻ റസൂല് സ്വന്തം ജീവിതം അപകടപ്പെട്ടിട്ട് പോലും ആ ശത്രുക്കൾക്കെതിരിൽ ഒരു ദ്വാ നടത്താൻ അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്കുണ്ട് ഈ ദ്വാ അവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് തങ്ങളെ വരുന്നില്ല അത് പല ലോകത്തേക്ക് നീട്ടി വെച്ചു ആർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ഉമ്മത്തികളെ ഷഫായത്ത് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പരലോകത്ത് എല്ലാ നബിമാർക്കും എല്ലാ നബിമാർക്കും ഒരു മിമ്പറുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം അമ്പിയാക്കന്മാരും ഈ അരസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരൊറ്റ കസേര മാത്രം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അത് എന്റെ മെമ്പറാണ് എന്റെ മെമ്പറാണത് എന്താ ഞാൻ അതിൽ പോയിരിക്കാത്തത് അതിൽ ഞാൻ പോയിരിക്കാത്തത് ഞാൻ അതിൽ ഇരുന്നിട്ട് മറ്റു വിഷയങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് എന്റെ കൂട്ടുകാരായ പ്രവാചകന്മാരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ ഉമ്മത്തികളെ കാര്യത്തില് വല്ല തീരുമാനവും എടുത്തു കളഞ്ഞു പോകോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അള്ളാഹന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് തങ്ങൾ ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഉമ്മ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാപ്പയുണ്ടോ 
ബാപ്പ പരലോകത്ത് ഒളിച്ചോടി പോകും മകനെ കാണുമ്പോ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ സന്ദർഭത്തിലും ഇതാണ് ഉമ്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം റസൂർലാനെ ബാപ്പയേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കണം നബി തങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു പൊരുൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എന്തുമാത്രം അർത്ഥവത്താണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ സൂര്യ നമുക്ക് വേണ്ടി ഷഫായത്ത് പരലോകത്തേക്ക് നീട്ടിവെച്ചിട്ട് എന്റെ ഉമ്മത്ത് എന്റെ ഉമ്മത്ത് വിഷമിക്കരുത് എന്റെ ഉമ്മത്ത് കഷ്ടപ്പെടരുത് തങ്ങളെ ഇത്രമാത്രം ദ്രോഹിച്ച അബൂജഹലിന് പോലും വലിയ ും ഈ പ്രാർത്ഥന ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് ദുന്യാവിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട പീഡനങ്ങൾ മുഴുവനും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരെ ദുന്യാവിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ അടിച്ചപ്പോൾ മൂത്രമൊഴിച്ച സ്ഥലത്ത് മണലിലേക്ക് മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ മൂത്രം ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവാ വേണ്ടത് പക്ഷേ തെറിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മൂത്രമൊഴിക്കൽ തെറ്റാണെന്നാണ് ശ്രാഹിന്റെ നിയമം മൂത്രമൊഴിച്ചപ്പോ മൂത്രം ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തെറിക്കുന്നു മണലിൽ മൂത്രമൊഴിച്ച മൂത്രം ഇങ്ങോട്ട് തെറിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അവിടെ ഒരു കൊള്ളി കഷ്ണം എടുത്ത് ഇളക്കി നോക്കിയപ്പോ ഒരു തോലിന്റെ കഷ്ണം കിട്ടി ആ തോലിന്റെ കഷ്ണം നായന്റേതല്ല പന്നിയുടേതല്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഇസ്ലാമിക ക്രമപ്രകാരം ഊറക്കിട്ട് ശുദ്ധി വരുത്തി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തെത്തുന്നു പട്ടിണി സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അബൂതുൽഹത്തുൽ അൻസാരി നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വനാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ നാളെ ഞാൻ അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ഹൗദുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് വെള്ളം മുക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ കോപ്പകൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സജ്ജമായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ മുമ്പിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനിങ്ങള് ഈ വാത് സംഘടിപ്പിച്ച ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളോട് വിശേഷിച്ചും ഇവിടെ ആലി നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് സ്വനാത്ത് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി അത് നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം എന്ത് ഒരു അമല് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് നിലനിർത്തുമ്പോഴാണ് കുറച്ചു കാലം ഒരു ആവേശത്തിന് അങ്ങ് ചെയ്യുക പിന്നെ കുറച്ചു കാലം അങ്ങോട്ട് ഇല്ലാതാവുക പിന്നെ ഈ സി ഡി ഓ ആളോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഒരാവേശം തോന്നിയിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ും പതിവാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വിധത്തിൽ അമലുകൾ നിലനിർത്തലാണ് അള്ളാഹു താലാക്ക് താല്പര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറെ ദിക്കറിന്റെ പുണ്യം പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം ആവേശത്തോട് കൂടി ചെയ്യുക നാളെ വേറൊരാൾ വന്ന് പറയുമ്പോ അത് കുറച്ച് ദിവസം ആവേശത്തോട് കൂടി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആലിമി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാനാകുന്നത് നിത്യ ജീവിതത്തിൽ എക്കാലത്തും നിലനിർത്താൻ പറ്റിയ വിധത്തിൽ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് റസൂർ വാക്ക് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ നാളെ പരലോകത്ത് കിട്ടുന്ന ഗുണം നോക്കൂ പരലോകത്ത് മഹ്സറിയിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട മീസാൻ അമലുകൾ തൂക്കി നോക്കും മീസാൻ എന്ന തുലാസിലിട്ട് അമലുകൾ തൂക്കി നോക്കുമ്പോ റക്കീബ് അതീത് എഴുതിയ നന്മ തിന്മകൾ തുലാസിലിട്ട് തൂക്കി നോക്കുമ്പോ ആ റക്കീബ് അതീതിന്റെ തുലാസിൽ ഒരൊറ്റ അമല് മാത്രം കാണാനില്ല ഒരു മാത്രം ആ തുലാസിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് ഏതാണ് അമല് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മേലിൽ ചൊല്ലിയ സലാത്ത് റിക്കാർഡുകളിൽ കാണുകയില്ല അതെവിടെ പോയി അള്ളാൻ റസൂലിന് മേലിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് എഴുതാൻ റക്കീബ് അത്തീദിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് റക്കീബ് അത്തീദ് എഴുതുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കാണാത്തത് പിന്നെ അതെവിടെ പോയി അതാ നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് സ്വലാത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വീഴുമ്പോ ഉടനെ തന്നെ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മരക്ക് കൊണ്ടുപോയി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത് റസൂർ നേരെ ഹലനത്തിലേക്ക് മരക്കങ്ങൾ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് നാം ചൊല്ലുന്ന സ്വരാത്തിന്റെ ഫയല് റസൂർ കയ്യിലാണ് നാളെ പരലോകത്ത് മീസാൻ എന്ന തുലാസിൽ നമ്മുടെ അമലുകൾ ഉള്ളാവ് താല തൂക്കി നോക്കുമ്പോ അമലുകൾ തൂക്കി നോക്കുമ്പോ എല്ലാവരും വേജാറിലാണ് ഒരാളും ഒരാളെയും ചിന്തിക്കാത്ത സ്ഥലമാണ് മീസാൻ അതിന്റെ തുലാസിന്റെ സൂചി ഇങ്ങോട്ടാണോ നീങ്ങുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണോ കണ്ണും നട്ടു നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ഭാര്യനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂല ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കൂല ഒരാളെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കൂല ഇങ്ങനെ സ്വന്തം നഫ്സന്റെ വേജാറിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നന്മക്കാണോ ഭാരം തിന്മക്കാണോ ഭാരം എന്ന് ചിന്തിച്ചു ചുവണ്ടു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതാ നന്മയുടെ സൂചി ഭാരം തൂങ്ങിയാൽ നന്മ ഭാരം തൂങ്ങിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്തിന്റെ വലക്കുകൾ വന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നു സൈദ ഫുലൈദ ഫുലാൻ ഇന്നാള് വിജയി 
വിജയിച്ചു പോയി ഇന്ന ആള് വിജയിച്ചു പോയി ഇനി അവൻ പരാജയപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമില്ല അമലുകൾ തൂക്കി നോക്കുന്ന സമയത്തുള്ള അനുഭവമാണത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സന്തോഷം വന്നുപോയി റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ അവൻ ആനയിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതേ സമയത്ത് അമലുകൾ തൂക്കി നോക്കുമ്പോ തിന്മയാണ് കൂടുതലുള്ളത് അമലുകൾ വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ഥിതി എന്താണെന്നോ അവൻ വേജാറാകുന്നു ജബാനിയാക്കളായ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് അവന്റെ കൈ രണ്ടും പിന്നിലേക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടുന്നു ചങ്ങനയിട്ട് ശരീരം മുറുക്കുന്നു അടുത്ത ഓർഡർ വരികയാണെങ്കിൽ അതാ വരാനുള്ളത് ജബാനിയാക്കളായ മലക്കുകളെ ചങ്ങലയിട്ടുകൊണ്ട് അവരെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊരു വേജാറിനാണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ നരകത്തിലെ കാണുന്ന മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞില്ലേ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ആദാബിന്റെ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് ചങ്ങലയിട്ട് കെട്ടാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ ഈ സമയത്ത് വേജാറാകുന്ന സമയമാണ് അപ്പോഴതാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വരുന്നു സുമുഖനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വരുന്നു ഈ സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു കിറ്റും പിടിച്ചിട്ടാ വരുന്നത് ആ കിറ്റ് കൊണ്ട് വന്ന് ഞാൻ വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്ന തുലാസിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് ആ കിറ്റൊന്ന് തുറന്ന് അതിന്റെ ചൈനൊന്ന് വലിച്ച് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൽ അന്മിലെത്തി കൈവിരൽ പോലെ കട്ടിയുള്ളൊരു സാധനം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് സ്വർണ കളറിലുള്ള ഒരു സാധനം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ തുലാസിന്റെ തട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നു നന്മയുടെ തട്ടിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നു ആ സമയത്ത് തിന്മ അങ്ങ് പാറിപ്പോകുന്നു നന്മ അങ്ങ് ഭാരം തോന്നുന്നു ഉടനെ തന്നെ ഈ കൈ പിന്നിലേക്ക് പിടിച്ചു കെട്ടുന്ന ജപാനിയാക്കള് മലക്കുകളതാ അവന്റെ കെട്ടഴിച്ചു വിടുമ്പോ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന റഹമത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി സൈദ വിജയിച്ചു പോയി വിജയിച്ചു പോയി ഇനി പരാജയപ്പെടും പ്രശ്നമില്ല സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ ചോദിക്കൂലെ ആരാണ് സഹോദര നിങ്ങള് നിങ്ങൾ എന്തായി ചെയ്തത് നരകത്തിലേക്കുള്ള അതാബിന്റെ മലക്കുകള് എന്റെ കൈയും കാലും പിടിച്ചു കെട്ടുമ്പോ ഞാൻ ബേജാറായിട്ട് വിഷമിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഒരു ബാഗ് തുറന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു സാധനം എടുത്ത് എന്റെ തുലാസിന്റെ തട്ടിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തത് അത് കാരണം ഞാൻ വിജയിച്ചു പോയി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയല്ലോ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ സുമുഖൻ പറയുന്നു അന ഹബീബുള്ളൂറുള്ളായി ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് ഞാനാണ് നീ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ റസൂറുള്ള എനിക്കല്ലേ നീ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയത് ആ സ്വലാത്തിന്റെ ഫയല് എന്റെ കയ്യിലാണ് അത് മലക്കുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് നിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് സ്വലാത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഉതിർന്ന് വീഴുമ്പോ അത് മലക്കുകൾ അപ്പാടെ എടുത്തുകൊണ്ട് എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു തരുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ മുഴുവനും എല്ലാ റെക്കോർഡ്സുകളും എന്റെ കയ്യിലാണ് അതാണ് നിന്റെ നന്മയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അത് കാണാതെ പോയത് നിനക്ക് ആവശ്യം വന്ന സമയമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ എന്റെ തുലാസന്റെ തട്ടിലേക്ക് അത് ഇട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴുള്ളൊരു സന്തോഷം എത്രയാണ് അള്ളാഹോ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ഹബീബ് ആ സ്വലാത്ത് സമ്മാനമായി തരുന്ന ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന അക്കീതയിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള വിശ്വാസം നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലോ നിന്റെ ഹബീബിനെ ഒരു സാധാരണ നിരക്കാരനാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തി കളയല്ലോ അല്ലോ ഞങ്ങളെ മക്കളെ പെടുത്തല്ലേ അല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട വസുഹാനെ കൽബ് നിറയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ഹബീബിലേക്ക് കൂടുതൽ മഹബത്ത് വെച്ച്